吗？杀了你，死亡赔偿款马上到账，整整五百万了。哎，法师，你这辈子就知道洗衣做饭，无亲无故的，不会有人在乎你是活着还是死了的。我这么多年对你够不错了，你连个孩子都没有，我还愿意养着你，该到了你回报我的时候了，是不是啊？<笑>跟老婆死是吧？就算你他妈今天真死了，老子抬也得把你抬到花轿上去。彩礼我已经花光了，你现在就已经是乔大正的媳妇儿了。谁认识他？你是我爹，你不是早就死了吗？我现在是不是也死了？高总，为了。亲手杀了我，我后悔都不会放过他的。还有你，毁了我一辈子，我鬼你都放不过我吗？啊！你给我滚！早他娘的他妈装神弄鬼，逗老子死是吧？你就乖乖的等着乔大正过来接亲，再跑，老子腿给你打断了。我还活着。你给我滚回房去！瞧到这儿马上过来接你！丫头，下！哎，一九八零年，我回到了十九岁，结婚的当天。你要是不嫁过去，你爹就得让债主打死。乔家家的那么厚，你嫁过去也不会吃亏。爹爹爹爹爹！爹人，老子怎么就吃了你这么个蠢货？倒个酒都倒不好啊！老天给了一次重来的机会，但我一定不能重蹈覆辙。我要让乔大正付出代价。我还要独立自强。我要在这个遍地充满机会的八零年代，打造出属于自己的世界。哎呦，这新娘子多俏丽呀！这怎么还没穿衣服呢？哎呦，这新娘子多俏丽呀！这怎么还没穿衣服呢？快穿衣服盖盖头了呀！这新娘娃可马上就到了。小姑娘福气真好，乔家家境殷实，来接亲的车就足足三辆呢，四个轮子的小轿车。哎，你去哪儿呀？衣服还没穿呢。我忘了去。结婚之前，我有话要说。啊！这新娘子，新娘子在哪？新娘子，新娘子快出来！新娘来了。新娘子，新娘子。乔大正。说拳头、辱骂都历历在目，这一次就算是死，我都不可能再重蹈覆辙。我有话要说，结婚我是不会结的。信不信我打断你的嘴？这事可由不了你。自古结婚哪个不是父母之命、媒妁之言？啊，哪轮得到你插嘴？再说了，彩礼和嫁妆我都收了，今天你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。好一个父母之命、媒妁之言！我娘，她是我高等教育，是当年下乡的知青，知礼名义。她要是在的话，绝对不可能包办我的婚姻，更不可能让我嫁给这种人。嗯，你何为乐败光了家产，因为没钱给我娘治病，耽误了病，最害死了我娘。你现在又打上了彩礼逼婚的主意，你说，像你这种欠了一屁股债卖女儿的人，配为人父母吗？你给我闭嘴！我不能闭嘴。而且，我也不能嫁给乔大正。不如，我肚子里的孩子算谁的呢？爹，你就算不心疼我，你也得心疼心疼你尚未出世的小外孙吧？你说什么？怎么怀孕呢？不检点，大正这几个月都在外地，不会是怀了个野种吧？不知廉耻，水性妖。结婚是责任，不结婚那就退财呢。退财，退财，退财，退财。娘子，这反了你了！你自己嗜赌成性卖女儿，放
花光彩礼你就自己还，还有脸收人家电视机、收音机？要嫁人的话，你自己嫁吧。你拿了钱就想跑，我告诉你，门儿都没有。拿了钱就想跑，我告诉你，门儿都没有。乔大壮，你来真的啊？贱人，你没敢给老子戴绿帽子，信不信老子弄死你？我告诉你，你要是不还钱的话，老子就把你卖到窑子里去。你别碰我，谁拿你钱找谁？再这样，我就告你，自首明白，强抢民女。<笑>行，闺女不听话是吧？那就先给我按住那个老的，你要是不还钱的话，我们就把这个老头打死。行、哎哎哎哎，打死他，打死他，再不赌了。不就是挨打吗？他赌了一辈子，这是他应得的。我绝对不能心软。可是，可是他毕竟是我爹呀，他……哎呀！时间，三天之内我把钱筹到还给你。三天，就凭你？我凭什么相信你？你要是跑了，我怎么办？那这样，作为抵押，我把房契和户口单都给你。等我筹到钱，我找你赎回来。行，三天啊，我记住了。柳福光啊，柳福光，你这个不孝的东西，那房契和户口多重要，你怎么能这么轻易的抵押给他们呢？那我眼睁睁看着你被打死好了！呸！我被他们打成这样，还不是因为你呀、啊？要不是你不嫁，除了胡言乱语，他们能把我打成这个样？<笑>我告诉你啊，这个钱我早就花光了啊！你要是还，我不拦着你啊，你自己还。钱我可以帮你还，但是以后如果你再赌，我就把你手中所有的带走。你敢？那是我嫁的替你，我陪着你们，可以吗？三天的啊，不急，不急啊。傅光景，你爹收了人家整整七百块钱，还有四件套。就拿里边最不值钱的收音机来说，那我在纺织厂，我不吃不喝，我两个月我都赚不到，你拿什么赚呀、啊？靠体力当然赚不到啊，所以啊，人得动脑子。跟我走。那赚钱的路子就在这里呢。啊！一串珠子卖了八千块，这辈子都不用愁了。谁呀、啊？哎哎，别着急关门，听我把话说完嘛。别看我家门槛，你这样不检点的，会沾染晦气的。哎哎，别别别别别！哎呀，您大婶，您瞧您这话说的，那您都不知道我来找您干嘛是吧？那我晦气，那钱不晦气，那你来做什么？您手上这珠子，卖不卖？有毛病吧？这珠子可是我娘给我的，少打我主意，不卖不卖。哎呀，十块，十块不卖。那那那你怎么着才卖嘛？二十。啊？啊？二十，二十，二十，二十。吴大婶，我我我，我以为得好一会儿呢，没想到这么顺利啊。傅光姐，你疯了！二十块钱你就买一个跟他老祖宗压箱底的破珠串？我呀，自有妙计。呸！不要脸的臭娘们，有男人还搞破鞋？今天不把你打得眼睛鼻子分不清楚，我们就不姓乔。傅光姐，这怎么回事啊？什么怎么回事？跑啊跑啊跑啊！臭婊子，站住！哎哎，等一下，等一下。
，给你借的十块钱，还有我的七百块，我凑付给你了。他们冲我来的，没事，别怕。那个，你往左边跑，我往右边跑。你回去以后马上报警啊！好，走那边那边，左边那边。走走走。怎么办？林静清明，只能去那里赌一把。臭娘们站住！臭娘们，你以为跑到这儿我们就找不到你了吗？<笑>这个地方这么偏僻，要不得罪娘们做点什么啊？怎么我们白跑这么久路？哼，估计是这穿破鞋的故意将我们引到这儿来的，挺熟练。站住，别跑！啊！站住！没事。哇，好气派的车呀！哇，真气派呀、啊！宋老师在省城登清不长的儿子回来了，可不是嘛？年年清明他都回来祭祖。哎呀，赌对了，林静清明，宋安在家。赌对了，林静清明，宋安在家。跑啊！怎么不跑了？搞破鞋，臭娘们，跑、啊！对面武装弄爆的男同志们，来我家有什么事吗？哟，这儿还有个男人。想必就是这娘们的相好吧？乔老大交代过了，找到这娘们就打死他。只要他老爹不管这个聘礼，他就是乔家的人，打死也没事。各位，我听明白了，是因为这姑娘家收了聘礼，你们就自动觉得，他就已经是那个乔家的所有物了吗？不然呢？少跟这男人废话，跟他一起打！三个人打什么呀？快走！站住！别跑！站住！别跑！别跑等等，这位同志。转过身去，不用看，也不要怕，放心交给我。哎呀！哎呀！他娘的，你小子什么来头？知不知道我们是乔家的人？乔大镇你不知道，乔坤镇长你总知道吧？你他娘的是谁呀、啊？杜百千世。我叫宋玉安。宋玉安，他就是那个铁面无私、狗来了都得进，就是你待几天的宋玉安。这快走，不然真被他抓到了，我们全得进去。哥，快走！这小子是教书院老宋家那个，在省城里当军官的啊。宋军官冒犯了，冒犯了，哥几个就先走了。走走，我会申请帮你们调查。如果他真的欠钱，警局的同志也会秉公执法，帮你们调解还清。但如果你们不要，不是，回来。既然他欠你们的钱，那就应该还。但你们这样携债相逼，甚至意图群殴暴打他人，就一定要受到相应的处刑。这位女同志，你觉得呢？啊这位女同志，啊、你觉得呢？狗仗人势的小东西，可算落在我手里。敢背地里玩这一出，那就让你们玩到局子里。哎呀，头晕！哎呀哎呀哎呀、呃！现在不光头晕，我心口还难受，啊，喘不过气来了。啊，其实我应该好好去医院检查一下的，但是我还得照顾我家里那个。身体不能自理的老父亲，所以，所以就带去警局处理问题吧。好，孙正同志，麻烦你来一下。你先把这几个人带到警局，跟人家大致描述一下这里的情况。我送这位女同志去医院。真要去警局吗？乔镇长，能保重我吗？女外，走吧。原来屋里有人呐、啊。那刚刚打架的时候，你怎么不帮一下呢？这位女同志，放心，宋同志啊，别说这几个了，再来几个都不是问题。我在里头，该干嘛干嘛就行。走，跟着干嘛呢？宋姐，我喊柳叔叔来帮你了。柳福光，让老爹大老远的来救你的命，我看你是想让我看你那狗破鞋吧？还有你。我闺女肚子里的孩子是你的吗？臭小子！我闺女肚子里的孩子是你的吗？臭小子！哎呀，爹，怀孕是我为了退婚骗乔家的，而且这位是宋警官，刚才就是人家把乔家来找麻烦的人赶走的。你要是还指着我还乔家的钱，你就别在这空口白牙的造谣。你说什么？宋警官？哎呦，是警官呐！军官好，哎呦，你看人家哈，年纪轻轻就当上军官了，娶媳妇了没有啊？还没有。姑娘，既然你不愿意嫁给乔大正，哎，那就嫁给小宋同志
，小彤同志，只要你把乔家的聘礼还上，我就把闺女许配给你。哎，我能做到这个主。爹，你胡说什么呢？你还有更好的办法吗？你一个人能把乔家的聘礼还上吗？你和乔大正结婚，你不愿意，哎，那咱就换一个，到时候把聘礼还上。这位大伯，谈婚论嫁是要建立在感情基础上的，你要尊重你女儿的意见，包办婚姻是不受法律保护的。你女儿既然不愿意，你就应该把人家的聘礼和钱退回去。退回去？要钱没有？要命一条。反正这个聘礼我是收了，完不上，你就嫁过去。可你女儿根本不接受这样的事情，也并没有收聘礼。你收了聘礼就应该给人家退回去，而且你也没有资格要求她必须要嫁给谁。当事人不自愿的婚姻是不受法律保护的。我的女儿，我把她卖给谁，还不关你一个外人的事儿呢。再说了，这个钱呢？我早就还赌债了，毛都没有。什么？你还赌博？这简直是，简直是太不像话了！不行，你这种行为，必须要接受警局的思想教育。不行，你这种行为，必须要接受警局的思想教育。孙川同志，你来的正好，把这位大伯也带到警局。啊，送警局啊？姐，你可别心软，我爹都把你害成什么样子了？快闭门！爹，那只能委屈你进去认真改正一段时间了。什么？你个死丫头，你就眼睁睁看老爹被他妈送到局子里去？得嘞，老爷子，走吧。你父亲的事儿，我只能跟你说声抱歉了。他这种情况，接受思想教育加以改正是很有必要的。无论是对他以后，还是对于你们整个家庭来说，他都必须要接得住。同志。你说的太对了，不用抱歉，不用抱歉。上辈子就是在我结婚没几天后，这死老头又去赌，赌债赌到树林里迷路饿死了。我正愁怎么想个办法看住他，这问题就解决了。不过，同志，你的情况比较复杂，我不能袖手旁观。你父亲接受思想教育是出在我，我会对你负责。这样吧，他们欠你多少钱，我替你还。啊，姐。你说宋一安能帮咱们吗？这这不投机倒把吗？现在已经支持个体户了，什么投机倒把？咱这是正儿八经的鉴宝赚钱。再说了，就咱俩拿那东西寄人古董店，就算换着钱，咱俩走得出来吗？这不是给人当活靶子吗？可是咱们已经穿成那样的，做戏得做全套的。知道不？嗯。老板啊，我们老板有个好东西，你你收不收啊？先看货，俺们领导办事。看货可以，至于我是谁，您就别办。一来不是本地人，二来您也知道，这年头倒卖这些东西，对我家。先看看货。小宋，把箱子放桌子上，打开。小宋，打开啊！这人看着有点眼熟啊。见过货，那我们的合作也得看老板能不能吃得下这货。先简单报个价吧。从试试看。四千到五千啊，够玩呢。当年我可听说这个黑心老板三块钱买走五大娘的手套，转手卖了八千多。我把老板当能合作的朋友，老板把我当不懂行的小女孩了。既然这样的话，也没有什么聊的必要了。我们走。老板，这可是个好东西，只是佩戴人不知道怎么保养而已。这个东西。加上收藏品限定购，放出来时间，来了，至少一万。实在不行，咱就让人。反正人都到了我的地，还怕他把东西带走不成？哈哈哈！诸位，得不啊？怎么看老板这阵仗，买卖做不成就要动手了？姑娘，这个价格一直外族人给不了的呢。俗话说得好，千里马多而伯乐不常有。这种古董手机啊，很少有人会花大价钱去收的。
，要不然这样，你说个价。七千五。没想到这小丫头有两下子，不得不上不下。姑娘，你这个价格有点高啊。一分不少。我的这个小店花那么大的价钱来收这么个破珠子，有点吃不消啊！清朝中期末期，宫廷女眷、达官贵人都喜欢戴十八颗的手串做押金，配以碧玺、流苏或宝石做点缀。你也看得出，这手串是宫廷官造物。既然这好东西您吃不下，那我们就只能下次再合作。走。姐，要不人家给多少就多少吧，怎么还有彩礼要还呢？交给我。拿这大方不像是一般的保镖啊？难道？老板，我想起来了，这个男的是城里当军官的宋丹。太死了！你怎么现在才说？住手！太没礼貌了！要不然这样，我也是一个戏法之人，七千五一分不少，您看怎么说？是你说的稀薄。能让宋江放下身段当保镖的人，不是家财万贯，就是吃力飞天。我看怎么吃。宋同志，实在不好意思啊，我的几个手下有点不好意思啊。各位小姐，我这就叫下人把钱取过来。好，谢谢你啊，宋大哥。没事。哦，你脑袋还疼吗？脑袋？嗯。啊，现在有点疼啊。破皮了，导演。姐，我到现在我都不敢相信，咱们拿着七千多块钱。那会儿在古董店的时候啊，我都被那个阵仗吓得我都不敢动了。但是我一看你啊，你在那镇定自若，你也太厉害了吧！你也不看看你福王姐是谁？要是脑袋没被撞坏，那就更厉害。宋大哥，你怎么老揭穿我呢？不过今天多亏了宋大哥、嗯，他要是不在的话，咱俩肯定都走不出那个门。那你接下去有什么计划吗？嗯，做化妆品、做衣服，或者开一家小饭馆都可以。嗯，现在国家开放支持个体户经济，我得抓住这个机会。大正，嗯，了得了。听说你以前没过门那媳妇儿啊，卖了件宝贝，从市里古董店拿了七千多。什么？你见人不会真能把钱给还上吧？有钱又能怎样？他能守得住吗？那大伯，你的意思是？就是咱们。我的天，这么多钱！呀，你发财了！是他的，不行，我得把人家钱还给他。你等等，我出去一趟。放这儿就行。啊，姑娘，我们放这儿了啊。哎，嗯，谢谢师傅。好，我们走了啊。哎，麻烦您了。我的钱除了还乔家的，剩下足够租一家布面，然后办好营业执照，买材料，开成衣店了。姐姐。外面有个大哥哥让我进来跟你说，三天已经到了，要是还不还钱的话，放弃他就不给你了。小苗，你说的那个大哥哥还在外边吗？在，在。行，姐姐出去看看啊。嗯。福光同志在家吗？福光同志，我可以进来说吗？福光同志，福光同志。
。哟，醒了？这里是哪里啊？他们是乔家的人，乔家竟敢绑我！钱呢？七百块彩礼我会还你们的，但是你们敢对我怎么样的话，我让朝廷坐穿。七百？谁让他坐穿的？哥几个谁不知道？你今天在古董店换了价值七千块钱的东西。钱呢？嗨！你说那个钱啊？那那个钱那么多，不能放在身上是不是？那这样，你先放我回去，我回家给你拿去，行吗？屁话，把你放了，你跑了怎么办？你说，你来了。乔大丈，你敢绑我？绑你怎么了？你还敢骗我说钱就在你家里？幸好我提前就搜过了，我也给柳三友留下了一张纸条，让他凑钱来赎你。接下来这段时间，你最好不要给我搞什么花样，不然我让你生不如死。对了，他身上你们两个搜过了没有？正哥，他可是您的女人，我怎么敢收身啊？这么一个搞破鞋的女人，肚子里还怀着别人的种，也配当老子的人？下手搜，那我可就搜了呀！我警告你们，我跟宋延安关系匪浅，你们要是敢碰我，宋延安不会放过你们的。我好像跟宋延安很熟悉，好像真有一腿。你还真说对了，实话告诉你，我肚子里的孩子就是宋延安，所以我劝你们最好别动我。我肚子里的孩子就是宋延安的，所以我劝你们最好别动我。那又怎么样？强龙难压地头蛇，就算他们两个今天把你这个贱人给睡了，宋延安又能怎么样？给我搜！你别碰我！你别碰我！别碰我！还真有钱啊，真哥。那接下来就等他们人把剩下的钱给拿回来。真哥，漫漫长夜，这小妞你又不喜欢。要不便宜给我们哥俩，给他点教训看看。你们左右不过是图财要钱，我给你们就行了。但是你们要动我的话，我怎么可能给你一分呢？<笑>你要是不说呀，我都快忘了。柳三有因为七百块钱就能把你卖了，他怎么可能会花五千块钱来赎你？不如这点钱就当做兄弟们的施工费。既然剩下的拿不回来，那就让兄弟们好好尝尝宋官整理女人的滋味吧。哈哈哈哈！这是什么？啊！心眼儿挺多呀，还想跑？既然这样，我就让他们两个好好教训教训你。你不是喜欢搞破鞋子？嗯？这下我让你怎么着？你们两个给我往死里玩，让他见不到明天的太阳。宋以安，你他娘的敢睡老子的女人，老子早就看你不顺眼了，还敢吗？弟兄们，给我起来！我。易安同志，你听我说啊，我们还没对您女朋友做什么，您就来了，啊，您就网开一面吧，啊，就开个玩笑，开玩笑
，那我也和你们开工头。起来，都给我蹲着！双手抱头。好了，现在诸位可以大喊救命了。警局的同志就在附近搜救，你们要是能成功引起注意的话，他们一定会来把你们救回警局的。等一下，怎么了？我的钱还没拿。哎，你终于醒了，再不醒就要错过早上的服药时间了。这倒也大可不必赶上，现在再睡一会儿还来得及吗？哎，怎么不吃啊？这药是医生开的，说你受到了惊吓，肠胃也不好，要好好调理着。来，快吃。好吧，既然是宋大哥的命令，那我必须得服从。哎，不对，等一下，医生，我忘记和医生说你的身体状况了，也不知道这种药孕妇能不能吃。哎，算了，先别吃了。不不不，不是宋大哥，我其实没有。我知道你想说什么，是我对不住你。啊？是我平时没有把握好男女同志之间的距离，这才给你带来困扰，使得乔大正他们一群人空口白牙的造谣你。不过你不用担心，你的情况十分特殊，之后有什么事都可以找我。既然是我让你的名誉受损，那我就会对你负责到底，或者说，对你和你的孩子负责到底，我都绝无怨言。不是宋大哥，你你不明白，其实我根本就没有。雨安，有沈真给你的信。副官同志，我还有事情，你先休息。哦，对了，你身子重，把身体养好最重要。不不，我完了，误会大了。来，给炒两个小菜啊，再来点细面馒头，再来点烧酒啊，就这样。怎么样，三哥，这个地方给你洗成，够面子吧？我跟你说，我是花了大价钱。哎，我说三哥，你闺女那心是真狠。真把你送局子里去留啊！听到我就生气，没良心的死丫头。其实吧，倒也不是他的主意，就省城里来那个军官宋一安，哎，非要把这个老子送进去接受什么思想教育。呸！乳臭未干的臭小子。得了吧，你怎么知道不是你闺女指使的？那宋一安是有一腿的，他肚子里的孩子就是宋一安的，要不然人家管那闲事干嘛？那是看上你闺女了。而且我还听说，他帮衬着你闺女去市里换了七千多块钱呢。啥？七千多？哎呀，不是我说，三哥，你这爹当的，以后啊怕是要流落街头喽。那七千多块钱啊。没准儿一分都落不到你头上。不是你啥意思吗？你想啊，要是宋烟真和你闺女是相好的，啊，那么好的条件，那谁见了不死心塌地想跟她好好过日子？到时候她柳福光很能姓柳啊。再说了，现在和前几年不一样了，人家那文化阶级，哈、哦，能买一亲家，是你这个老都鬼。磨磨唧唧，磨磨唧唧的，那你就说，我咋办？这还不好说，你就把钱拿过来呀，到时候吃喝玩乐是吧？就算你闺女也不管你啊，那还不是照样潇洒？实在不行，咱再去赌呗，总不能永远是输吧？那么多底钱，第一次，哪个有？嗯，喏，这个给你，你往饭里放一放，一头牛都能放倒。到时候啊，你拿了钱，你闺女能把你怎么着啊？这一次啊，你没头没抢，拿自家的钱
，那宋一言啊，你无话可说。闺女，啊，你要和宋一安在一起了，老宋家肯定不会让你还我。这份钱我要是拿不到啊，你爹我真是老无所依了。爹也是没办法呀。爹，爹，你还真杀鸡了！你今天让我喊宋大哥吃饭，我还不信呢。这么说，你真改过自新，再也不赌了？不赌了。爹赌了这么多年呢，也想明白了。今天下午呢，我出去找个活干，肯定不赌了。叔，只要您以后改过自新，日子肯定会越来越好的。来，我帮您改菜。哎呀，不用不用不用，<笑>我自己来，你们歇着啊。哎。嗯哎呦，闻着好鲜呐！啊，来了啊，来喽，鸡汤来喽，鸡汤来了，鸡汤来了，咱们开饭了啊！哎呀，哎呀，哎，先给宋同志，哎，先说先说。再给我五毛五。来呀，喝呀，你尝尝我的手艺。哎，好喝，是吧？<笑>哎呀，这么多年呢，我一个人把福光拉扯大呀，是又当爹又当妈呀，所以啊，这个缝缝补补啊，洗衣做饭我都会。只不过啊，他娘走得早。也没过上几天好日子、啊，哎呀，福光现在也长大了，也到了该嫁人的年纪了。爹，干嘛突然说这个？叔，您一个人呢也不容易，以后可千万不能再碰赌博了，输掉的可都是血汗钱呐。宋同志，这段时间呢，我也看出来了，你是一个铁面无私的好官呐。又和我们福光情投意合的，那既然孩子都有了，哎，我还是很支持你们两个的。爹，你干什么呀？我其实都没有，我我没有。哎，福光同志，你怎么了？啊！谁在死啊？啊！可算是找到你来，原来你在这儿啊！啊，嗯，太好了，福光啊，福光，你叔说的对呀、啊，你要是嫁给了宋一安，他宋家肯定不会接受你这个赌鬼的。不如啊，我先拿着这笔钱去赌一把，没准我就鸡犬升天了呢。这次事情要是办好喽，柳福光那些钱我们拿到手，少不了你的。蒙汗药啊，我已经给柳三有了，他那个脾性绝对会拿钱来赌的。大正还在牢里呢，我绝对不会饶过他们的。不过，就凭这东西，真能让他输光家产？我老道纵横江湖这么多年，出过的钱比你走过的路还多。这骰子一面灌了钱。重重的拍下，重的一面肯定朝下。他要是能赢，猪都能上树。赶紧去锁了，马来地区锁了，赶紧呀，马上就开了。瞧，瞧，瞧，瞧，要可以，三哥，运气真好啊，又让你给压中了。连老赵这么牛的人，都让你给干趴下了。赌钱嘛，有输就有赢。哎，来来来，压大压小，马来地区锁，开始下一把。这把压大，哎，三哥。你今天运气这么好，敢不敢来把大的？咱们都压下，横宰老赵云。
赎了他吧。哎呀，你怕什么呀？今天财神爷罩着你呢，你要是不压，都是不给财神爷面子。再说了，你就拿了你闺女两千块钱，不是还有五千多的吗？又不是没有后路。就赌把大的了。哎呀呀呀呀！我也我也我也。我也我也咋了？不是你撞我干什么？你这是个……哎，老柳，这是玩不起了，愿赌服输。刚才你也看到了，他撞我，这个筹码是掉下去的。哎，不行，你不打，怎么回事？撞他了？啊？我不知道，我可没撞他。哎，哎，不行，我得拿回来。干什么？这位朋友，我们可是小本生意，你别找事啊，不然我门外人去打走，可不是白养的。我没搞事儿，你拿这个。啊啊！我在这。三大哥，醒醒！三大哥，孙杨。是咋回事？我们我们不是在吃饭吗？这是啊，我爹不是采了鸡给我们做鸡汤。哎。哎我们在桌子上睡着的间隙，你家里进贼了。那你父亲？他才是那个贼。他拿了钱，现在估计正在赌场里一掷千金呢。我，气死我了。那我们趁着他钱还没输光，去赌场把他给找回来。钱呢？输光了。你全都输光了。那可是两千块啊！输光就输光了，凶什么凶啊？你倒是找了个好婆家，你爹我没有半毛钱傍身，拿你钱怎么了？再说了，你不是有七千多的吗？我才拿了你两千，一副要吃你爹的样子。我债务不受法律保护，说吧，那钱给了谁？我们去找他要回来。要回来？他们那么多的人，我们能打过他们吗？你以为我不心疼啊？你要是真心疼，你就不会去赌。你一而再、再而三的害人害己，你根本就不知道你每一次挥霍意味着什么。如果我没有骗你，我怀孕了，我真的嫁给乔大正了，你知道以后我们就……算了，刘三友，我告诉你，从今天开始。我没有你这个爹，你也没有我这个女儿，我要跟你断绝父女关系。既然要断绝父女关系，你就别管我。你再管我这些事儿，你信不信我抽死你？好，我不管，我再也不管了。福光同志，叔，你可真是我。福光同志。真羡慕，我活了两辈子，从来没有片刻是像他们一样温馨的。宋光同志，我终于找到你了。宋大哥，你怎么过来了？哦，钱有点凉，你先穿着。来，别冻坏了。虽然不是孕妇，但还是要格外注意身体啊。哦，对了。我之前是为了骗乔家，才说自己怀孕的，然后一直没有找到机会跟你好好坦白。我向你道歉。哦，没事。之前我还一直担心呢，不过你没怀孕就好。啊？我的意思是，这是一件慎之又慎的事情。你若决心要一个孩子的话，那一定是一件十分辛苦的事情。你看，衣食住行都要面面俱到，而且你岁数也不大。我是怕你太辛苦了，傅光同志，看你一直心事重重的样子，是不是还在为柳叔叔讲的事情难受啊
，呃，哎，这样，你看，这是你之前给我的那份钱，我还留着，你拿去，做个体户单干吧。我难受的不是这个，我只是想不明白，我爹愿意相信乔大正的彩礼，愿意相信他狐朋狗友的谎言，甚至愿意相信赌局那群人的骗局。他为什么就是不愿意相信我？我不想这么浑浑噩噩的生活下去。我想追求梦想，我想投身报国，我想建设经济。我只是想真真切切的活着。浮光，这，啊，浮光同志，我能理解你。其实呢，人生条条坦途，你只是被眼前的一些小事给绊住了。不过你不用担心。你永远都是自由的，你可以成为一名军人，也可以个体创业，寻找自己的价值。当然，你也可以成为一名会计、演员、设计师，成为一切你想要成为的。不过这些都需要建立在一个基础之上，那就是你要相信你是自由的，不必为任何人改变自身的决定。宋大哥，那天我看到安保部门的招募信息。我决定了，我想加入，我想为自己活一次。好。您来这里是有何贵干呢？有何方式吧，我姓陈，你可以叫我老陈。我来是因为这个。这个手串没有任何问题，希望陈老板也可以再商言商。别来找我的麻烦！不是不是，有小姐误会了。我知道这桌子是您收的，就觉得你年纪轻轻就有这样的好眼力，是个可塑之才。如果有小姐愿意从事我们这一行的话，我的古董店随时欢迎你。这是我的名片。谢谢您给的机会，不过我现在有更想去做的事情，所以只能谢绝您的美意。但是作为报答，我必须得告诉您。您生前的这块玉牌，应该是和手串一起在市里的古董店收的吧？这块玉牌从年代和材质上看不出任何问题，但是它的做工不太严谨，所以极有可能是现代。厉害呀、啊，刘小姐这样都能看得出来。这样，名片你收下，日后如果想从事这一行，请第一时间联系我。好。王姐。不好了！那个刘叔叔写了检举信给省城，说孙一安教唆你不给他养老，给他举报了。现在已经来了人，要停他的职了。那个，你过去看看吧。刘叔叔还闹着要跳河呢。什么？这是怎么了？哎，你看这不是山有吗？怎么这这些人闹着都要跳河呢？哎呀，哈哈哈哈，有屁股了！哎呀，我那个不孝子啊，我一把屎一把尿的往上拉扯的。没想想，他是个白眼狼啊！春天，你的心里啊就是那个野男人，你不要跟他走吗？你跑啊！大伙儿都别看啊，回去吧啊，先回去。宋一安，看看你这段时间都干了什么？你的个人问题已经产生了巨大影响，你说这怎么回事？其实是我，老师，我会处理好这次的事情。一安啊，你听我一句劝。清官判断家务事，说不定年底就升迁了，何必躺着当混蛋？再说了，到时候人家不准搞，说你就说女儿，你怎么办？行啊，听我的啊，这事儿你不用掺和，共同着他，申请即可。我会不会？不是，我绝对不能因为顾虑个人得失，就不顾虑福光同志的真实情况。女儿，真要一意孤行，我马上回去下发警情通告。赵老师，我知道您是在为我。但正是因为这件事情不好办，我才更加不能做什么。至于您说的停职这个，我也欣然接受。但就算要听我的旨，这件事情我也会自主做主。你还知道来呀？啊，你还知道你有这个爹呀？整天和那个宋家的当官的鬼混，你不要和他远走高飞嘛！你倒是飞呀！你别管我了啊啊！就让我死了算了，跟你耳根子拉不齐一样。您三番五次的利用我，骗人家彩礼，还说要卖了我去还股债，我不愿意，您就打我。现在好不容易有钱了，我说要做个买卖给您养老，结果您呢，您把钱偷了，全都输光了。您还说要卖了我，否则就不认我这个女儿。我实在没办法，才要去省城，结果结果您现在还逼我呀。我
我什么时候要赴卖礼了？爹，既然您不让我去，您还要跳河的话，那就跳吧。哎哎，没关系，女儿，让您活着的时候没过上好日子，我和您一块跳，我去下头给您尽孝。您放心，房子我已经卖了，您喜欢什么样的棺材，喜欢哪块风水宝地，您现在就说，这么多人都听着呢。您说，您说呀。我，我，您说。哦，我知道你没有什么要求，那女儿就算死了也安心了。那就别耽误时间了，跳了！还看着干啥呀？哎、快跳啊！哎哎哎！你跳了，哎、你不跳我跳！哎，我你呀你呀、啊！我演了这么久，给你的眼神你怎么看不懂啊？你跟他说说，找个台阶下不就完了吗？因为你眼睛不舒服。怎么样？怎么样？没事就好。周老师，您看他这个情况确实有点特殊。那也不行，别以为演了一场戏。我就能让他进入安保部门。李安啊，我没想到你竟然和他一块骗我。请停止报告，今天晚上你就会收到。有光同志，你趁着你的申请也不用写了，我不会通过的。怎么办、啊？这下害得宋大哥停职了。抱歉，要是我能及时看懂你的眼神，今天就不会闹成这样了。宋大哥，你觉得周老师个怎么样的人啊？周老师他严肃认真，平时最讨厌别人说好拐弯抹角，所以我们今天算是触碰到了他的禁忌。其实办法倒是有一个，但是我承认有赌的成分。你敢不敢信我一次？人呢？周老师，你能帮我？小三跟我说你有话要亲自对我要说的是，如果所有的人都和你一样。趋利避害，不分青红皂白就给人下处分的话，那我对吴真的是失望至极，不顾家属也罢。王同志，你明白你在说什么？他就是被……我当然知道我在说什么。告诉您，听您这语气，的确了，恼羞成怒了。你这个同志真有意思，我心虚什么？其一，文件上特意写明，加入安保部门只看是否自愿，但却怕与我父亲纠缠不清，就一笔否决了我的加入资格。其二，您清楚的知道，在这件事情里，我和宋延安同志行了正坐的直，但是您却趋于口舌之交，胡乱停职。您在心虚什么？您自己心里不清楚吗？你居然敢这样欺骗我！我当然敢，实事求是有什么不敢？就算是敌人把枪抵在我的头上，该说的话我也要说，不该说的我死都不会屈服。周老师，事到如今，我也必须要告诉你，这事儿您处理的确实不好。你就这么想加入？对，有死光同志，真的是你中豪杰。好多男同志啊，都不敢站出来指正我的错。既然这样，我就给你一次机会，但前提是要处理好你父亲的事情。那您真的愿意让我加入安保部门？叶安，有福光同志的情况很复杂，务必保证安抚好他的父亲。是，谢谢周老师。大省城，你别在我家里待着啊！你给我滚出去！还想惦记卖我的房子？这把你出息的！对，我早就卖了，而且我钱都没要。人家说了，棺材做好就给送过来，顺便就把这房子收了。谁成想，咱又没死成，不是、啊？姐，你真把这房子卖了？我没卖，我骗他的。这房子这地段。谁有钱不买这种房子？啊？福光同志，收拾的差不多了，我们就走吧。行。对了，梅花，你今后什么打算？姐，我没你那么有勇气，我也不敢去城里，我就帮家里做做农活。啊，还有一个事儿，他们给我收了个亲，嗯，估摸着国庆怎么就结婚了。说亲不行，上一世梅花的婚姻并不太好。不过，要是这一世梅花老公也不一样呢，我岂不是拆散了两人的婚姻呢？哦，对了，梅花，这个你拿着，拿着，以后有什么事儿你就带着这东西过去找我。你看看人家梅花多好，闺女家家到了年龄就得嫁人享福，我就纳了闷儿了，你折腾个什么劲儿？叔，您这话可不对啊，人各有志，做自己喜欢的事，成为自己想成为的人，那才叫享福。滚滚滚滚！你没在家里待着了，什么时候啊？你碰了一鼻子灰，到时候你就乖乖的跑回来了。走吧，红花。
傅光杰，怎么了？祝你成功，你真厉害。我走了。我没有勇气，但很羡慕你。哦，对了，你上次说想托我找一些相关的书籍，我帮你找到了。谢谢。哎，小柳同志，你找这些书是做什么？之前学过吗？嗯，是我母亲，她在知识家庭出生。她说我有个舅舅是这方面的行家，她也就知道一些。我每天跟着她耳濡目染，我也就略知皮毛。人嘛，活到老学到老，我也没什么别的特长，就想着从这方面学起。哦，这样啊，傅光同志啊，其实你父亲他归根结底还是舍不得你的，之后可以多寄一些信给他。嗯，不过宋大哥，你能不能别老“浮光同志”“浮光同志”的叫我了？听着怪别扭，你直接喊我“浮光”就行。浮光。好，听听。哎呀，我觉得昨天我们去吃那家餐厅挺不错的，我也觉得是吧？咱明天又去。哟，那不是我们宋大哥的车吗？也不枉我们小李同志念叨这么久呀！讨厌，让人家听见怪不好意思的。哎，那女孩好眼熟，好像在哪见过。是谁啊？不会是阴阳哥女朋友吧？不对不对，应该是普通朋友，或者是孙川的朋友。哦，对。啊，我想起来了，他是柳福光，是我老家乌溪镇的人。之前好像还说过亲，但是听说他跟你宋大哥闹得沸沸扬扬的，最后被他的未婚夫说不守妇道，给退了婚，还差点害他停职了。什么？还对我的阴阳哥心怀不轨？不行，我不能让他得逞。叔叔，阿姨，依然回来了。依然回来了。这位是哦，妈，这位是柳福光同志，准备报名今年的女兵招募，来咱们家借住几天。啊啊，呃，这是我们镇上的特产，我特意带过来给二老尝尝。行行行，坐坐坐。来，吃水果。谢谢阿姨。依然哥，依然哥，真真碰巧，我这刚回来，你也到家了。梦莹回来了。如果今天单位没什么事的话，就在阿姨这里吃饭。刚好我今天有课，你跟福光啊年纪也差不多，估计也聊得来。我们人多热闹。杨哥，这位姐姐是你女朋友吧？嗯，福光同志。福光他是来应招的，暂时来我们家借口。秦姨，我妈买了罐头，说带几个给你尝尝。另外，我有事情找你说。哎，你这孩子好好的叹什么气呀、啊？秦姨，我主要是怕易安哥被蒙蔽了双眼。这话怎么说？我听说呀，那个柳福光他之前和人说过亲，可后来他嫌弃人家没文化、没前途，一直纠缠易安哥。再后来啊，事情败露了，那个未婚夫就和他退了婚。哦，对了，前几天在镇子里，他还差点害得易安哥被停职了。这怎么可能呢？易安又不是那种没有辨别能力的人。他不可能去做这种拆散别人的事情，所以说呀、啊，我怕就怕的是，燕哥他就是被蒙在鼓里的。梦莹啊，我们只是听说，还不能妄下定论，得了解了解才是。那要不这样，秦姨，您不是有个朋友还在乌市镇上住着呢吗？那去打听打听。嗯，对啊，他每个周末都要去省城看他儿子，要不然我现在去跟他说说。哼、嗯，这你。幸亏秦姨找头像去打听一下，他品德败坏成那样，还敢觊觎我的易安哥？你真的告诉秦阿姨了？这样会不会太过分了？我绝对不能让易安哥着了他的道。再说了，这次来哪儿到哪儿啊？我给他报名的这一次抗灾志愿者，估计啊，明天就来咱家瞧了。嘿，他以后和易安哥可就见不着面喽。梦云，要不咱们还是算了吧。这次南方流感来势汹汹，我怕流失光光。怕什么？不就是感冒咳嗽而已，还能死人不成？我就是不想让他再和易安哥接触了。嗯
。丫娜，麻烦你说个事。妈，你说。之前富刚有个问题，你知道吗？我知道。那你知道还？妈，你到底想说什么？这件事情我找人打听了一下，大概的情况我也知道。没跟你爸说，你自己小心。难道外面的人怎么说你不知道吗？反正我是不会同意你们在一起。妈，你说什么呢？怎么又扯到这块了？我和福光同志深圳不怕有的钱，人家从来就没有对我有过什么对立。那你呢？有没有？妈，我去开门。来了。哎，同志你好，有文件给你。哎，谢谢你啊。两份吗？哎，对，一份是柳福光，一份是宋毅啊。哎，好，那你先。谢谢你啊，辛苦了。奇怪，我也没什么文件呢。柳福光同志，支援富南抗击流感通过书，可是我没报名啊。难道是弄错了？我大概知道了，你报名参加志愿者的事儿，很多人不知情吧？你怎么知道？哎呀，梦云，你别转了，再转一百圈也改变不了事实。早知道易安哥也去，我怎么样也不可能给他报名的呀！苦了半天，别他人做了嫁衣啊！气死我了！哎呀，歇歇吧，不行，我也要去。啊？辛苦各位志愿者同志了，今天啊，你们就暂时先坐在这里，等到下灾区的时候，你们一定要做好自己的防护。好，麻烦你了，请吧，坐。宋大哥，你有什么事吗？我给你煮了点艾草水，平时洗漱水里面加一点，驱蚊虫的、嗯。不用了，宋大哥，我体质特殊，不会被咬。都成这样了，还说不会被咬呢？你不要见外，来，我先帮你熏一下瓶子。哎，哎不不不。宋大哥，差不多了吧？不够，不够，远远不够啊！你放心，艾叶多的是，客气<咳>。宋大哥，真的差不多了，这烟雾太大了。这烟雾大了才有效果啊！别急。你又骗我，还不担心？我那我不这样，你怎么灭掉了？这东西好，这东西好。哎，起来！我，不管，高音的婚礼，看我对不住。麻烦两位同志把药送到村民家里，有严重情况记得上报。好。不管，做好防护。身体是革命的本钱，这身体好了才能为人民服务。好，谢谢。这种口罩根本就没有用，我得把这些全换了，到时候做两手准备。怎么烫成这样？孩子，你可撑着呀！药什么时候来呀、啊？药来了，药来了！这个这个黄色是退烧的，蓝色是治咳嗽的，红色是治感冒的。您是从省城里面来的领导吧？你可终于来了！我们这边村里面人手也不够，药也不够，医生也没有。谢谢您。没事，不用谢，不用谢，我们应该做的。那我就先走了，不打扰您了。哎、赶紧给孩子吃药啊！好好好注意防护啊！好好好，谢谢谢谢啊！现在啊，我们村。药品告急了，已经没有什么药物了。周围去买到的药啊，有的花重金，我们村呐、啊、也没有那么多的钱呐。如果从省城往回调的话，有的耽误很多的时间。哎，这样，您先给省城写支持单，这几天我来想办法凑药。宋大哥，我有办
是吧？药在这儿。虽然药不在这里，但是买药的钱在这儿。钱？嗯。我们要偷钱？怎么能偷呢？我自有办法。宋大哥，得罪了。前几天还好好的，怎么就晕了？归根结底都是因为这次的灾情啊！没钱买药，您又不肯把月经瓶借给我周转，宋大哥就只好把药给民众了，他就病倒了。我们还算好的，您去看看外面的村民啊，病的病，死的死，民不聊生啊！我佛慈悲，我宁愿自己病一场，换世人健康。爸，你几次来药斋玉酒瓶，就当送给你了吧？这些都是身外之物。这次可不是因为新闻看得多了，这是有些年头的宝贝。多谢师傅，那我就先把宋大哥扛回去了啊！谢谢师傅，您先走吧。谢谢师傅。青瓷瓶质地上乘，陈先生是西宝之人，如若喜欢，可当面交易。把这封信寄给陈记古董的陈老板，他肯定会感兴趣的。宋同志。柳佛光同志感染了流感，必须得隔离阻挠治疗才行。你心里的有个准。宋同志，柳佛光同志感染了流感，必须得隔离起来，重要治疗。嗯，你心里的有个准备。怎么会这样啊？是不是只是普通感冒？他平时的防护措施做的还是比较好的。虽然说这次流感来势汹汹，但传染率也没有那么高啊。确实是流感，必须得隔离起来，送药治疗。啊、嗯，宋同志和其他健康的志愿者，这几天就不要再靠近他了。杨哥，你也别太担心他，每个人体质不一样嘛。再说了，你是我们志愿者的主心骨，还有很多工作要做呢。要不这样吧，嗯，你要是不放心别人的话，就由我来给福光姐送药送饭，怎么样？还是我们吧。那就小李同志来送饭吧。都是李同志方便些，你觉得呢？好吧。小李同志，赵四平有事放药后午餐，记得给他拿过去。好嘞，您放心。柳婆婆，是你非要包起，那就怪不得。所有的物资都送过了吧？是的，都送过了。真是一语成谶，没想到真的病了，根本就没有人来给我送药。我起初只是觉得李梦云她是刁蛮任性，没想到她这是想置我于死地。福光，怎么样了？感觉好点了吗？福光啊，我本来是不该来的，但这次确实是我太没有原则了，我横竖都坐不住，我我有点担心你。福光，一定要记得按时吃药啊！福光，你睡了吗？福光，福光，刘福光，你怎么了？福光。福光，福光，福光，你怎么了？我这么疼，按理来说应该吃了退烧药啊，难道是没有效果？不行，再这么烧下去肯定会出事的，赶紧送去卫生院。走，福光。宋宋阳
。不过，咱们这么做是不是不太好啊？一切为了救人，佛祖能理解的。嗯，没事。这好像是柴胡草，太好了，万一有救了。傅光，你醒了，感觉怎么样？桌子上有柴胡草。哎，傅光，怎么没戴口罩？他这个体温没控制住，烧的有点厉害。得观察一段时间，要是引发炎症就不好了。都怪我，是我疏忽了。哦，对了，福光迷迷糊糊中告诉我说那屋子里面有胡柴，我看角落里有一筐干草，就拿了一下。这是小胡柴，退烧用的草药。咱们可算撑到省城务自来的那一天了。李福光同志都病成这样了，还想着物资短缺这事呢。找到了小胡柴。听说他好像不是学医的，我隔了那么久都不敢说认识全部草药，这可太厉害了！哎呦，没想到啊，你居然亲自给我们送来了物资啊，还在替我的村民们感激你啊！哎呀，应该的，应该的。我前几天工作不是忙吗？这几天空了，我得赶紧过来问问问问，有什么需要尽管对我开口。对。你啊，已经做了很多了。我啊，给神里面写了一封感谢信。哦，特别是那个那个福光同志啊，嗯，虽然、啊、自己已经病得很重了，还那么细心的为我们找到了物资，替我们整个村子啊撑过了这次的物资匮乏呀。你说的是巫溪镇的那个女同志？哎，怎么你也认识她？果<笑>然我是没看错啊。真是巾帼渗须眉啊！<笑>李福光同志，我建议你表忠会就先别去了，该得的奖考不了，先回省城吧，去大医院做个全面的检查。你这烧虽然退了，但反反复复的不太稳定，别耽搁了。对啊，你的身体最重要。既然你们都这么说了，那我就只好放弃那些虚名。我就先走了，宋大哥，如果要是有什么我的呃奖章，你千万得帮我保管好了，我就靠这个信念活下去了。如果要是弄丢了，我<咳>我心如死灰。好，肯定替你保管好。各位，今天我们在这里开会，主要是庆祝各位还有村子里的村民。一起度过了这次流感，非常的不容易，尤其是有福光同志，及时发现了药材，撑住了药材短缺。有福光同志啊，虽然还没有加入我们的安保部门，但是为了表彰他的付出，我决定提前通过他的加入申请，并且颁发奖章。不行，周老，你被柳福光蒙蔽了双眼。他这个人人品有问题，根本就没有资格加入。女人，柳福光他不仅心机深沉，他还嫌贫爱富，觉得自己的未婚夫给不了他更好的生活，于是他三番五次的欺骗、纠缠燕哥，最后未婚夫识破被退了婚。这话当真？公园，你不要不听我的。我说的句句属实。先这样，你让这个柳福光同志在这多留一点。我们先把事情搞清楚。好，是。柳芳同志不好了，表彰大会上，李慕云向上面检举您作风有问题，您还是先回去看看，解释清楚吧。啊，好。柳福光这个人作风有问题，原本定好的日子，可在结婚当天，他说自己怀孕了，而这个孩子，他为了纠缠易安哥，说是他的。我还以为柳福光啊是一个品德高尚的人，没想到是这样的人。没有证据的话可不能乱说，这种事情要讲究证据。无锡这的村民都知道他的作风问题，这个只要稍微调查一下就能证明。李汉，你还有什么想说的吗？周老师，不是这样的。
。足光同志说她怀孕是为了反抗她父亲的报道，她父亲那年年也见过，想必能明白她的不如。而之所以这件事情牵扯到我，是因为我主动。天哥，你就是被他蒙蔽了双眼。退一万步说，就算她没有怀孕，可她生下这个孩子是你的，就凭这一点，难道不足以证明她就是个满嘴谎言、不负责任、不负有责的女人吗？你去了解一下具体是什么情况。叶安哥，别再执迷不悟的犯错了。既然你非要这样，那我倒是要问问你，那天柳福光被隔离，你为什么揽下了薛思瑶却不去走？啊？要是我再晚发现一点，出了事儿，你负得起责任吗？难道就因为我今天站出来了，所以你就怀疑我，说是我害了他？叶安哥。我今天之所以站出来揭露有福光的真实面目，就是因为我在乎你，我不想眼睁睁看着我仰慕的人误入歧途。够了，我只把你当做妹妹，当做战友，绝不其他感情。早就跟你说过许多遍，不要再纠缠了。我不要说，我喜欢你，我就是喜欢你。看有福光一个生下来的野丫头，凭什么不能蒙眼吃饭？好了，这两件事情我会查清楚的。叶安，你刚才不是要说什么吗？你说吧。这件事情之所以牵扯到我，是因为我主动提出，如果他真的有孩子，我愿意和他一起承担养育责任。罗老师，您与我相识多年，也曾经教导过我，亦师亦友，所以我不想骗你。并非柳福光同志对我纠缠，而是我，是我早已心属柳福光同志。我欣赏他的坚毅果敢、以柔克刚，我也欣赏他的聪明睿智、巾帼不让须眉。他的婚约本就是不受法律保护的包办婚姻，拒绝是他的权利，而并非过错。而我，确实也是藏了私心。以救民之心掩盖了我的仰慕之情，又因为怯懦不敢说，这才引来非议。是我之过。思文，同样，他现在依然拥有拒绝的权利。我坚信，每个人都可以自由的选择自己的人生，这自由包括法律保护的一切权利。<咳>就此打住啊！虽然我们这个不是很正式的会议，但个人感情问题还是留到散会，你们自己讨论。柳福光同志，既然你都亲自来了，那就自己来领奖章吧。哎，小心！宋大哥，你刚才……呃呃呃，哦。医生不是让你去省城的医院检查一下吗？怎么又回来了？我还是觉得吧，在病床上躺了好几天才换来的奖章，我得自己领才有意义。你不是这样的人，肯定是因为李梦云在会议室里造谣你，这才……哎，算了，上面会调查清楚的，李梦云也会得到应有的处理。我是担心你的身体，这要是耽搁了……我真没事了，你不信你摸摸，一点都不烫了。哎，奇怪啊！怎么样？烧到快三十九度了，你们怎么回事？我不是说了尽快去大医院做检查吗？我这里有紧急消炎药，快先吃一颗，马上去省医院。好，我转个健身车走。应该没什么事吧？我从小发烧的比较严重。再说。哎，刘福，你千万不能有事。太好，自从他流感病愈之后，就一直在讽刺他说，怎么，快点提供。这位同志
，你媳妇这个情况不容乐观啊，还好你送来的橘子，要不然你命都难保。他不是，那他现在怎么样了？现在虽然脱离了生命危险，但肺部已经留下永久性创伤，以后要避免剧烈运动、劳动、刺激性气味。肺部永久性创伤，那就不能再参加严格的训练，也不再符合体检要求，他可能。不能再加入环保部门了，他该怎么接受这个事实啊？你醒了？这是省医院吗？我昨天可能烧得有点厉害，我都不记得怎么来的了。没什么事吧？哦，饿饿，我去给你买早餐。宋大哥他一心虚就会假装没听见，什么情况？我不会查出什么大毛病吧？哎，我病床，有人找你，是一个叫周婷的，我让你去买了。哦，好。有方同志，周老师，你醒了？哎呀，现在有没有觉得不舒服？没有，我没事了，我都好了。好、哦，好。哎呀，你的情况啊，医生都跟我说了，肺部不可逆性的创伤。已经无法适应平时工作的需求了，所以呢，你的入职申请也无法通过。呃，不过以前的事情已经弄清楚了，李梦云已经受到了应有的惩罚，哈，你就安心而上吧，啊。肺部不可逆性创伤。不过你安心养伤啊，我呢已经给组织厂给你申请了一笔安置费，虽然不多呢，但是也希望你能为以后打算，啊。好好的生活，小柳同志，周老托我去省城里的工厂问还缺不缺工人，我已经给你问过了。纺织厂呢，待遇好，糖果厂活轻松，糖果啊管够吃。你啊，就好好养身体，以后的日子还长着呢。好，谢谢。那你就好好休息。嗯，我们走了。好。啊。不过，我来接你出院。嗯，不用麻烦了。宋大哥，你也别担心我了。你看你这忧心忡忡的样子，这段日子我也想清楚了。要是这条路不通呢，那我就绕道而行呗。没事，我先帮你把东西搬过去。下午你还有事情要忙。哎，就是吧，我想了好久，还是觉得得把人家庙里的花瓶还回去。老陈知道，差点当场哭出来。没办法。我就只能跟他一起去古董市场，给他长长眼。主播，你晚上有没有时间？我们去国营饭店吃饭吧。我，我有话想对你说。晚上啊，嗯，说不准。晚上出去吃饭多不安全呀、啊。不去。我去接你，不会不安全的。哎，可是我最近这个胃口不太好，不太想吃饭。那散步。或者看电影，看什么都行啊。那行吧，那就晚上我去找你，到时候再说去干什么吧。好。这个不错呀、啊，副官，你看多少钱能拿下？想要？你现在问的话，至少得六千。但是我有办法，让你三千拿下，怎么样？不行。我要真让你三千拿下了，你给我百分之二十提成。百分之二十这么多？哎呀，哎呀呀！我突然就有点头疼，哎呀，我还发冷，我这病应该是没好，我得回去。别别别别别，说好了，三千拿下，给你百分之二十。成交。走。小姐，那个看一下吧，喜欢什么？老板，打个价呗。我有办法，你要是喜欢的话，一千直接拿走。老板，你不实在啊！二十卖不卖？
开玩笑吧，哪有你们这砍价的呀？那这个呢？六百，二百，这东西年份不远，二百不低，是市价了。价格倒是差不多，但是这人估摸着也不懂，刚刚让他整，他也不整，再给他整点吧。至少三百不行的话，你们去别的家买吧。这个价倒也差不多。立场不坚定，价格虽然能接受啊，但是呢，我这浑身上下一个钢镚儿都没有啊！你俩重新来捣乱了吗？没有钱买什么？滚滚滚，别打扰我做生意！哎，你看不起谁呢？就这罐子值三千不？老娘一个月以后直接买仨！你要是能现在拿出来三千块钱，我直接给你俩。这可是你说的啊，拿起来。这可是你说的啊！拿起来。啊？什么？老板，你不会说话不算数了吧？看咱们这行，那那不是最讲信用了吗？那您说的三千块钱俩，不行，至少三千一个，最低了。哎呀，行行行行行。反正干这行的呢，都得长久合作。老板您实在点，以后我们找您多收点，是不是？那好吧。谢谢老板。来，你的花瓶。给你的百分之二十。厉害啊，小柳，东西也便宜了，台阶和人情也送了。小小年纪可真不简单啊。这不还是得有陈老板您的信任吗？您以后啊，陶古董都可以带着我，给点赏钱，我把价格都给您打下来。行行行，小李同志，你一会儿去哪儿？我让我的司机送你过去。啊啊，不用麻烦了，陈老板，我朋友来接我了，我先走了啊。宋大哥，宋、啊、大哥，你想和我说什么呀？先上车，走。啊。好，就这些，麻烦了。宋大哥，今天怎么这么正式啊？是有什么大事吗？刘工同志，这个是我的工资单和存单量，这是我的两本，这些呢是我获得的证书和奖章。这个是我的不动产证，前几天刚买的房子。这不会是？刘副官同志，我不知道你以后是怎么打算的，但是我之前很早就说过，如果你愿意的话，可以试着依靠我一下。刘副官同志，我郑重的向你提出申请，请求你成为我法律意义上的伴侣。你这是在求婚？女人这一生为什么要结婚呢？宋大哥，对不起，我不能答应你。宋大哥，对不起，我不能答应你。我们吃完饭待会儿出去转转吧。麻烦来两个红薯，谢谢。给，谢谢。宋大哥，你看，这个时代正在滚滚向前，哪怕是这么晚的夜里，也有个体户正在辛勤劳动。以后我们的国家还会发展的更好，会有彻夜不息的路灯，会有更多的好吃的好玩的推陈出新。而我不想只做见证者，我想做创造者。曙光，就算我们在一起，我也不会用婚姻来约束你的。宋大哥，我知道你的为人。
可我们的人生都才刚刚开始。如果我们不能一直结伴而行呢？我不希望我们任何一个人为了爱与自己的理想背道而驰。没关系，柳福光同志，你是自由的，我尊重你的决定。重新回到1979年，这一次我遇到了宋一安。我以为峰回路转，可是命运一次次的把我打碎重组，五次三番的奔波之后，我仿佛还是一无所有。我拒绝了去工厂拿铁饭碗的机会。我知道，不久的将来就会有一大批的工人下岗潮。时代的洪流滚滚向前，机遇和危机都猝不及防。1981年，我发现了国内布料堆积开始甩卖，而漂亮的成衣稀少，款式、质量都参差不齐。那时候，成衣公司的想法就在我心中初见雏形，而我积累第一笔原始资金的方式依然是倒卖古董。哟，福光回来了。哟，瞧这衣服穿的真不错啊，在群里面赚大钱了。您说话真好听，我这嘴都快咧到耳后根了。不、嗯、是老宋的儿子一起回来的？嗯，没有，他部队忙，我也很久没见他了。闪开，快闪开，没刹车。好吗？不疼不疼。看你流血了。啊。我。啊。走，我送你回家。嗯。爹，哟，回来了，回来了。你还知道家里有这个爹啊？回来了就上我做饭呗。我来吧。穿的倒是挺洋气，咋的？在这个城里。赚大钱了，这些钱给你，不赌的话，够你花一段时间了。等过完年以后，我就要去南城了。你就是个白眼狼啊，翅膀硬了是吧？哎呀，你真是不管你爹死活了。他要去南城，原来你说的背道而驰，是早就决定好。来说，主管，吃饭。吃好了没有？吃好了，吃好了。那我不吃。好，拜拜。
吧？你说陈三两大婆，他请不请这份，管我什么事？我不管，反正我已经报案了，他身上的伤就是证据。谁打骂他，憋死了他。这个是杀人呐、啊，绝对不能让杀人犯逃之夭夭。我不知道，我不知道，我不知道。呃，在河边，找到一只鞋子。孩子，你媳妇来自你新短见了，你还说他那的剪刀，我是不是杀人犯了？啊，你瞎说啥呀？哎，你不知道，他啥也不知道。不知道，你你自己的媳妇你不知道，人是从你们家丢的。今天我就要找你们家两人。就是，要人。你一个臭娘们，我们家事关你屁事儿？你别以为在省里有几个钱你就了不起。你是出他的，我就先出我。我你找了一遍，没找到。看你师傅门口，等我回去做个笔录。这戏做的挺玄乎的，连警察都来了。知道。难道是真的？所以叶梅花同志没跳。哎呀，当然没跳啦！弱者难受，内耗自己；强者发疯，外号别人。我这出戏啊，估计得吓死他们，这辈子都不敢再打听梅花的下落。傅光，这种办法，亏你想得出来。宋大哥，你就说我这招有没有用吧。跟你这种正派人讲道理讲得通，跟他们那种人就得用这种流氓的办法，简单高效。可是梅花，我这出戏以后你怎么办？福光姐，我我能不能跟你一起走啊？你想好了，我这次可是要去南城的。嗯，我决定了，我要走。行。宋大哥，我听梅花说你赖在他姨家的酒馆喝的不省人事，你怎么了？我我，你到底怎么想的呀？啊？我怎么想的？我啊，你你有没有想过我啊？哎，我知道你要去南下创业，就我不知道啊。我，是不是讨厌？宋大哥，我没有讨厌你，只是之前我已经说了，我们的人生都才刚刚开始，每个人都有各自的路要走。你要留在这深耕，我要去南下创业，我们背道而驰了，我们不能背道而驰。不是，你说这些话的。不你不敢，不敢。你，你，你，你，你，你，我去，你。你的心里。到底有没有过我？我也爱你，但是我不能只爱你。福光，谁说我们一定要背道而驰？既然我们无法同路的话。
那就换我走了。傅光，这个给你，里面有吃的和用的，别委屈了自己。人生地不熟的，这包喜欢这个颜色吗？我买的时候店家特意推荐这个，说女孩子肯定喜欢。<笑>宋大哥，听我去劝啊，以后咱也别太信店家说的话了。不好看吗？可是我也觉得挺好看的。还唧唧歪歪啥呢？你车马上就开走了，赶紧上车吧。去吧。宋大哥，再见了。再见。等我。决定吗？对。你生前在即，组织上都已经决定对你发通知了。你这个时候一旦安掉，可就失去了生前的机会。我再考虑考虑。我已经考虑好了，调去南城经济开发区。我知道你在想的是什么，你就想和刘福光同志一块工作。但是你偶尔也要为自己的前程想一想。一旦升迁，那就平步青云了。一到开发区，最多就算经济部的一个小副主任。知道吗？其实我早就想过要不要去。周老师，您是知道我这个人，我根本不在乎什么官职大小。南城是刚刚起步的经济开发区，祖国现在正需要坚实的经济建设。如果你不去，我不去。大家都在考虑怎么样才能有利于自己的仕途通天，那就算仕途通天了，又有什么意义呢？叶兰，你能有这样的思想真好。你调到南城以后啊，一定要顺顺利利。为国家、为百姓办好事、办实事，是，保证听您的话，不忘初心。坐坐坐。哎，梅花，你看那镯子呢？好东西啊，看着像檀木的，年代久远，我感觉可能是玉刺。哎，福光姐，你要收吗？娘，能听个说不？可以可以，谢谢。我们是一节车厢的，我们在车上就坐您旁边，哎呦，是吗？呃，我们俩也第一次来南城，有点人生地不熟的。您来南城干啥呀？我儿子在南城工作。您儿子在南城工作？嗯，我这么厉害，这一看就是家里祖上就有本事。我说呢，怪不得您看起来就跟那个知识分子似的。小姑娘，嘴真甜。哎呦，到我们这那个年代呀、啊，不行了。大娘没读过书，在最以前，我祖上出过宫廷御医的。你看我这手镯，就是祖上留下来的。哎，您这手镯真好看，是不是？嗯。这是檀木的吧？这看这规制，不会是清代的吧？对呢，就是。大娘。我真特别喜欢这个镯子，您这镯子卖不卖啊？哟，你喜欢呐、啊？喜欢卖给你也成，我家里有好多人。这样，三百块就给你。三百？这价值上万的东西，三百就卖给我？看到没？遇到个江湖骗子，过去拆开他的真实面。哥，这不是意大利，叫你法律大一天，你就别闹了。怎么了？嫌贵呀、啊？这个是古董哎，三百块不买的话就别谈。不，我买。江湖骗术。你这人怎么这样说话呢？哎，算了算了，别浪费时间搭理我。竟然会长眼！来，过来看看这个，我倒要看看你到底能不能估个正价。过来看看这个，我倒要看看你到底能不能说个正价。摘下来给我看，宝石很亮，注意划痕。
玻璃的意思呀？还懂不懂？这可是我弟弟从意大利拍卖会上拍来的，拿过来的。哎，哎你也太过分了吧！过分？我告诉你，我这可是替天行道，严处骗子。奶奶，告诉你，你在拍卖会上拍的这件花了多少钱？哥，你别闹了。我今天拿错了，这是我在拍卖会门口苗园买的粉饰品，实在是对不起。没关系，没关系，看你脸羞的都红了，我呀，给你擦擦脸。这一路弄得黑黢黢的，哪儿都是，烦死了。不行不行不行，不行不行不行我被抢了，不行不行不行，外面吵什么？不行你了。保证这中国人打不起来，出去吧！还钱！你这房子上都要倒闭了，以后更没钱还我们供应商了。就是，连工人的工资都发不下去了，赶紧还钱！我实在是没有办法了。我要是有钱，我肯定先还你们啊！你让我先出去好不好？我出去给你们想办法。啊、不行不行，请你必须还钱，让我出来！是走不出这个门，让我出去吧，让我出去！不行不行不行！不行我觉得。现在是买下这家纺织厂的好机会，福光姐，你疯了！现在的布料大量堆积，就算是不收布票，咱们都卖不出去。咱们这个时候拿下纺织厂，这不是自寻死路吗？现在的布料质量上乘，接受耐用，只是款式老旧，无法迎合消费市场。而且买了布料以后，还得自己去找裁缝部做，太麻烦了。但是我们如果直接做成衣，一定有出路啊！机会往往伴随着风险，危机就是转机啊。不是隔壁干嘛呢？怎么这么吵啊？吵死了！麻烦您安静一下好吗？太吵了，我们要休息。是你墨水大姐。呀，假货大爷，您在招待所里干啥呢？练拳击呢。还真没说，真拳击，不是谁家好人把这东西挂招待所里啊？我呀，健身习惯了，不活动活动啊，浑身难受。想活动筋骨，你出去跑步。你要是再打扰别人休息，我就去楼下找登记员了。你凶什么倒是不打牌了，但是现在更吵了。欢迎、啊、欢迎严同志，怎么还劳烦您亲自过来了？哎，南城经济发展这是当务之急，现在正是用人之际，叶安同志专门调到南城来为南城经济发展做贡献，我是十分的高兴。来，外面的。你别请，哎，好。哎呀，这人可真不少呢！哎，先生，你这有人吗？方方便拼个桌。没事你们坐。面条配萝卜，十有八九北方人。先他到进来。嗯，您这碗面是从哪边买的呀？东边。啊、哦，在东边啊。那明儿早上咱俩也吃这个。我们北方人就喜欢早上来碗面条，再配点萝卜干，老得了。你也是北方的？对呀、啊，难道您也是？您哪儿的呀？我是北城的，你呢？嗨，我们那住的离北城可近了。小时候我就经常带我表妹去北城玩，那后来我就一直跟着我四叔，他就住北城。就是后来吧，他公展司托人接了个纺织厂。赔了，没过多久，他人也走了，所以我们一家子才来南边谋生的。哎，这年头纺织厂不好干，我也一样，赔个底朝天，不知道还能不能干得下去。您赔了多少啊？我四叔那会儿是赔了二十多万，他变卖房产才勉强还上来。大概这个数，我赔了六十多个，我也是转私拍卖来的，现在想卖出去，可是这年头谁卖房织厂，不得赔死
哎，我真是一看见您，我就能想起我那苦命的四叔。当时要是有人能帮他一把就好了。没事，您放心啊，我帮您打听打听，看看周围有没有人能接手的。哎，好啊，多谢你了，小姑娘。小伙子，你看看这些房子怎么样？嗯，不错。里面那几间都是隔断的，就是里面那间是我住的，外面这两间都租掉了，租给租客住。好、哦，可以吗？就这间吧。也不知道福光他在哪，等他来了信，孙川就帮忙把信寄过来，那时候就知道了。大爷。我们昨天看了前面的那个铺面，什么面？铺面。铺面。就对，您前面的那个铺面啊，我们要租的那个挺好的。哦，好的好的。不不，我们今天想看看住的地方，要是好的话，我们就一起租了啊。哦哦哦哦哦哦，好的。嗯啊。哎，这是说，好像早上才退了一间，我带你们去看一下。哎，好。你看看合意的哈，就租下吧。行。家里有的那些不要的东西都可以拿过来给我看看啊！高价收，一律高价收。付光姐，这行吗？这你就有所不知了吧？这地方啊是出了名的文物村，这很久很久以前啊，这是个陶瓷镇，这地下有无数的古董，过几年才被发掘的。哎，有没有东西想让我看的？哎，他奶奶家有个庙刚收吗？你你这样吧，你拿过来先给我看看。嗯，好的。那个，嗯嗯，我看看啊，白底青花，水墨画风，这个花纹，这是北宋磁州窑的瓷器。你你收，你你你想要多少钱？二百，行。你找叶管事拿张条子，然后拿着这个条子到市里的永兴路七十二号古董铺换钱，食宿费我们都可以报销啊。那个各位还有没有要给我们？这有个有个，给我看一下，给我看一下。表面光滑，成丁香紫，上面还烧出了一点红色，这是北宋钧瓷，这个也烧。我也有，我也有，我也有。来来来，不急不急，各位一个一个都拿过来，我一个一个看啊。只要是我们能收的，一律都高价收啊。哎，你是？是这儿啊？呃，你跟他住在一起啊？谁？你跟他住在一起啊？谁？我说的谁？你心知肚明。哎呦，他居然有个男人！好、哦，你说的是这里的房客吧？这房子住的不止一家，真是奇事儿。我告诉你吧，你休想打他的主意。不知道这墨水大姐怎么想，这种男人住在一块儿。这位同志啊，其一这房子有三角住，还有房东；其二，我平时很少在家，根本不认识你说的那个他。最重要的是，我有未婚妻，我很爱他。请你不要信口胡诌。上头又来一个主管市场经济的负责人，姓宋，是和税务局对接查税的，据说权力大得很。这样，这几天啊，咱们商会把有头有脸的商户都叫上，办个酒会，咱们商量商量对策。啊，老板，前几天陈南不是开了间古董？听说是两个小富婆，有本事得很，可没开几天呀、啊，人多的把门槛都打碎了。这人喊了，哼，一个女人再有本事，再有钱，到最后还不是一头肥羊被人宰吗？老三，我说你这个人怎么一点都不懂得怜香惜玉呢？怎么就肥羊了？咱们是地头蛇，不得帮衬帮衬？小美女嘛，不是？嗯、<笑>这样，把他们也叫上。咱们啊，多认识几个朋友嘛，是吧？<笑>上午来卖古董的终于忙完了，下午咱们俩就把他们倒卖出去。哎，对了，光姐，上午你忙的时候有封信，你看看，难道是宋大哥的信？明天晚上七点半，在华智歌舞厅办宴会，商场同行多男子。
，甚少有女企业家如今才貌双全。望丽莲互交为有畅饮畅谈，南城商会会长杜存志，这是拿我们当菜呢。那我们还去吗？去，一来是打探情况，毕竟他们是南城的地头蛇，我们想在南城深耕，就得先了解他们的情况；二来，会上一定会请到一些经济办的官员，我们得混个脸熟。老板，你好，我们陆总先生今天有事情，然后让我来看。这位就是叶经理是吧？啊，对。哎，您给打个价吧，我们早点交完货，您也能早点休息。东西是好东西，但这一只有点瑕疵呀。这样吧，一对给您六万。这样的瓶子，年代这么久远，能凑成一对已经很难了。您给的这个价，有点看清我。觉得我不懂行了呀，姑娘，物以稀为贵，这一对就不值钱了，要一枝独秀才好。哎，坐下。李老板，你这是干什么？这样不就一枝独秀了吗？哎，你可真不知道。刚才您说的呀，这一对儿卖不上价钱。那既然这两只只值六万，那我现在就试试一只值不值十二万。啊，够了，够了。这样砸了，我怎么向先生交差？十二万，两只，给我放下。您早说嘛！这样，我给您抹个零，十万，我们也不挣钱，我那铺子里好东西多着呢，就只是希望下一次，董先生能亲自和我见面聊一聊。他怎么知道我是先生故意不见的？傅光启，这这些都是我们的钱啊！你也太厉害了吧！想大刀阔斧做成衣公司，这些钱不太够。我们这样，好嘞，我立刻去办。哎呀，傅光潜，你也太厉害了！哎，我怎么就想不到呢？傻丫头，这可都是现代人的智慧，你想不到也正常呀。Celebrate dessert， 小柳，这是我送给你的礼物。小柳，小柳，怎么每次都是你？这位同志，每次你来，你找的那位顾客都不在，这说明你们并不熟。既然这样，五次三番的来骚扰，你觉得礼貌吗？这位先生，我们男未婚，女未嫁。我追他还需要向你一个陌生人报备吗？倒是你多管闲事。一个有未婚妻的人和我的准女朋友住在一块儿，你觉得这样对得起你的未婚妻吗？你说你的什么事情呢？哎，我说这位同志啊，走了不累钱，地造楼。虽说这片房也紧缺，但这样的确不错。想必两位就是柳老板和叶老板吧？您是杜会长，幸会。哈，啊，这里人多，我专门给两位准备了晚宴，请两位移步。柳老板是哪里人？北城人。哦、柳老板这么漂亮，一个人从北城到南城这么远，家里人你不拦着吗？我丈夫他很尊重我的想法。什么？你结婚了？对，我丈夫他是个军人。那叶老板呢？我我也结过婚了。老杜，你行不行啊？怎么都结婚了呀？既然坐在这儿，就应该在商言商。如果诸位也不是非得要拿我去开心的话，不如试一试，看看与我合作。能不能让诸位在南城的生意更如鱼得水？哼，一个已婚妇女不老实在家相夫教子了，怎么还想给我们这些大老板指点江山不成？您不要觉得一个女人有了婚姻就会放弃事业，在古董的生意上，每一件东西值多少钱
，我一次都没有估错。来南城这么久，想必大家有目共睹。而我的眼光也远不止于给古董估价，还有对南城商业结构的估计。这姑娘有点意思。啊，你说说你的商业规划。大家想想看，现在政府正在大力支持南城的工业发展，也就是说，会有无数的人挤破头去干工厂、干生产。那如果想比别人走得更远？该怎么办呢？纸上谈兵罢了。你们不会真以为还有多大能耐吧？并非纸上谈兵，想要走得更远，就得比别人多走一步。比如说这个杯子，做杯子大家谁不会啊？但是现在有市场，是怎么能做出又好看又实用的杯子？能不能做保温杯、做茶水分离杯？别人在做重工业的时候，我们就做简化轻工；别人做原料，我们就做原料加工。原来，工作。商业转型需要大量的投资和企业合作，还要制定合理的招商方案，招揽投资人，与投资人分散风险，共享利益。若诸位不弃，所有关于制定方案和商业转型的问题，都可以来找我。气死我了！这女人我还是真小瞧她了，敢当着我的面拉帮结派！再这么下去，我这会长真要被他踹了。那咱们怎么办？怎么办？他现在还算个屁！当然是趁现在，把他连根拔起。奇怪，这包怎么还不够呢？这是。是宋大哥的工资取款单和粮票，到底要不要提醒他？那个男的来找我好几次了，晚上打扰人实在是不行。吴芳姐，你在大学里贴的设计师招聘启事，我们收到了好多回复。呃，古董拍卖会呢，我准备的也差不多了。多亏了你上次在酒会上的发言，好多老板们都想来参加咱们的酒会。老陈这几天也在南城，给他也发一份请帖。嗯，哦，挑几件好东西单独给他、嗯，剩下的呢就准备拍卖吧。还有之前那个合作过但一直没见过面的董先生，给他也发份请帖。嗯，哦，对了。你上次见过的那个纺织厂的侯老板，杜存志也想跟他谈收购，那我们就得加快脚步了。这样，你就准备古董拍卖会的事儿，这个问题我来解决。喂，你好。你好，小姐，我这里有朋友有一批古董，你过来看看，打个价，看看收不收。对了，这是我叫了南城西南宋同志一起去买。你来认识认识，我没错的。啊，侯先生，你看，我不是和您说过了吗？这柳富光啊，就是我下边的人，一个还需要仰仗我的小门小户，怎么能收购你的纺织厂呢？原来你们是一伙的人。都会长说笑了，我什么时候跟您是一伙的了？而且我都不知道今天侯老板也在啊。这个杜同志。诓我过来就是想让侯老板误解，他更有话语权。这根本就是个收购局。我是南城商会的会长，可比柳老板更有资金啊！我可以保证拿下这个纺织厂。那杜会长拿下纺织厂以后要做什么呢？拉外资，给国外大牌做加工厂是吗？你、嗯、胡说八道！<笑>他怎么知道？侯老板，您是有情怀的人。您愿意看到职工都下岗，您一手经营起来的企业变成一家贴牌加工厂吗？如果您把纺织厂给我，这些问题我都可以解决。真的吗？可是，一个小小的古董店老板，凭什么像我活着？凭我敢给您股份和参与管理权，而且我还能保证工厂所有的职工都不离职。就是不知道这些，我们全力滔天的杜会长能做得到吗？我同意刘总的提议，谁要是能做到这些。我侯某人就把厂子低价转让给谁，就这样，恕不奉陪
。光姐，这个可以录音，你到时候一定要注意自己的安全才是。放心。李同志，我们随便吃点就行，我一会儿还要回去工作。哎，这不是商会会长杜存志想请我们吃个饭吗？我想着一年限制肯定不愿意过来，所以就、啊……所以你就想着骗我过来？小宋。话说得好，强龙不压地头蛇啊！李同志，愚公按职级我比你大一级，你没有权利要求我。于私，我最讨厌走后门拉关系这一套，恕不奉陪。杜会长，你要是怎么样的，我会不会不休的。杜会长，你要是怎么样的，我会不会不休的。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别宋总都自首，那可是杜会长啊！杜同志，这些全都算是便宜你了，你以后最好不要出现在我眼前。宋雅，你糊涂吗？看不惯吗？看不惯就往宣布房处理吧。宋大哥，其实我是……不过，是我没忙活、啊。我现在你回我那边吧。原来你也住这儿啊？宋大哥，原来季川说的那个有未婚妻，然后每天加班不见人，年纪大又没礼貌的老大哥是你呀、啊？老大哥，哎，季川，季川是谁呀、啊？季川呢？他就是一个，就是一个我认识的人呗。哎，你给我站着，交代清楚，季川是谁？宋同志，听说你有个未婚妻啊，也不知道是哪家的姑娘，长得漂亮吗？我认不认识啊？对，有一个，很漂亮。至于是谁嘛，你明知故问。倒是那个季川了不得，听到他名字，路都。哎，宋大哥，别叫我宋大哥。宋大哥，宋同志。宋以安哥哥，以安哥哥，以安哥哥，以安哥哥。所以今天到底是怎么回事啊？嗯，我不得抓住点他的小辫子啊，要不然我收购了他也想要的纺织厂，他肯定得找我麻烦。所以你是想故意激怒他，掌握证据？那是。也不看看我是谁，就他这种看不起女人的人，肯定想不到这一层。好吧，我承认你聪明勇敢，但下次绝对不能拿自己的生命安全开玩笑。你知不知道，那个西餐厅都是刀子厂，如果杜存志危害你的生命安全，哎呀，宋大哥，你宋以安哥哥，行了吧？你怎么在南城啊？我申请南调了。啊？因为这里不仅有我爱的人，还有我愿意奋斗一生的事业。李福光，你之前说我们不能同路而行，我现在就是在反驳你。你怎么就知道我们不能同行呢？哎呀，小点声，别吵。隔音不太好。哎呀，来，福光，吃鸡蛋。钥匙给你，干嘛？搬家呀！大哥可是有未婚妻的，而且啊，脾气很不好。有未婚妻啊？我知道啊。你知道你？必须把家给搬了。我的未婚妻叫柳福光。那我不是早就跟你说过了吗？以后啊，别总来烦我了。你们两个是一对儿。福光，明天有空吗？干什么？看房子，买房。哎，宋大哥，真的不用那么麻烦、啊。好好好，不叫大哥，以安哥哥。
。季川那个人性格就那样，不用太把他放在心上。可是，哎呀，好了，快走吧，啊。我们今天一共约了五个设计师，这都等了两个小时了，一个都没来。可能是有人做了手脚，我们再等等。肯定是那个杜存志。你好，请问你是来应聘设计师的吧？抱歉，我过来是想当面郑重的道个歉，我可能没办法入职了。你能告诉我们为什么吗？真的很抱歉，那个人不是我能惹得起的。是杜存志，真的很抱歉。叶岩同志，今天你在会议上提出的要建立法规，帮扶中小企业的提议非常好。这样，你做一个研究报告，我们看一下怎么落实。好。叶同志，哎呀，我真羡慕你，你的对象这么能干，你们两个一个主商，一个主政，强强联手，要互相帮衬。你放心，我这个人公私分明。我会看到利好政策，就只让自家人就好。不是这样的，我只是想说，你们真的很般配。你媳妇儿上得了厅堂，下得了厨房，哎，不像我媳妇儿，只会在家里做饭。你知道为什么吗？因为他上厅堂的时间都被你给耽误了你可以看一下，工厂的面积很大，这些设备完全错失，也都是最好。嗯，都做得很好。目前工厂有多少工人啊？目前愿意留下的有六十多个。好。有人举报工厂设施不合规，收购流程不合规，要暂时关闭工厂，等待有关部门调查结果。对，首先可以来。哎，对了，胡光姐，照片，估计又是那个杜存志举报的，还真是不择手段呢。既然我们的杜会长这么喜欢举报，那我们也拿起法律的武器，跟他好好说道说道。嗯，什么报警、法院、举报、新闻曝光，全都给他来一套。好。哦，对了，再找几个律师，把这次的照片还有上次的录音都给报社送一份去。嗯，好。走吧，找侯老板签合同去。还去啊？当然啊，这可是拉拢人心、给杜存志树敌的好机会。而且你信不信，在这种舆论压力下，杜存志他真。没想到事情闹到这种地步。工厂都被封了，你还愿意签这份合同？黄老板，您放心，我柳福光做事敢做敢当。既然当时这个事情已经揽下来，这合同
，我就不可能不选。哎呀，姐，可是我们连师傅师都没找到。一生朋友大过天，侯老板这个朋友，他像我四叔，这些难道不比身外之物更重要吗？嗯。好，以后你就是刘总了，我侯某人永远支持你的决策。那侯老板。既然合同已经签完了，我们就先不打扰了，还有好多事要处理。好，近日，南城商会会长杜先生陷入了舆论的漩涡，利用社会资源打压中小企业，目前具体情况还在进一步调查中。这么晚了还不睡吗？写什么呢？写申请呗。没想到我已经是某人的女朋友了，这一点后门都不能给开。那当然了，不光同志，我们该走什么程序就走什么程序，要以身作则。不过呢，我可以陪你熬夜。说吧，到底什么事情？小副光，你们是不是在找设计师啊？我可是有办法。你们是不是在找设计师啊？我可是有办法。就你这个不靠谱的样子，你凭什么让我们相信你啊？喂，小叶，我虽然看起来平时不太靠谱，可你们别忘了，我可是国外一流大学毕业的。我那些大学同学回国之后，能找他们做设计师的公司可是屈指可数。不如这样，咱们合伙创业。啊、呃，我承认。你这个提议确实很不错，但是现在我确实没有那么多钱去请什么国外一流大学毕业的设计师啊。嗯，小福光，你也太看不起小爷我的真心了。<笑>要不然说为什么是合伙赚钱？什么时候赚钱，什么时候分红，前几个月不做不吃饭了。你说啥？我说你真好看。现在国内的衣服款式都比较规矩，虽然说大家的设计稿艺术性很强，但是考虑到国内的消费理念，我们还是应该做的更实用一点。比如这样，把这种耐用性不强的布料换成这种不易皱的耐用布。小波光，咱们的服装厂为什么到现在还封着呀？没有工厂。这不又是纸上谈兵吗？快了，杜存志要是再不妥协，南城的商会就要翻天了。现在已经有好几个商会成员和我们示好了。你看，以小爷我的身价投资你，直接砸了他们心服口服。那哪是看你的面子呀？那是因为前有福光姐手段果决，后有宋大哥主管税务，他们一个个精明正义，谁都不想理。宋一安有什么好？我要是他。手里握着的权力，权势滔天，直接让你在南城横着走。你继续听我说，别走啊！杜先生，你为什么要砸鱼水骨头的？妈的！还是从巡捕棚做完笔录回来，这个女人还找记者曝光我，还还举报我走后门。杜总，咱们还有古董损坏案的传票。这女人好手段啊！算了，再怎么纠缠下去，我这生意还做不做了？柳老板，我承认我之前啊做的事有些过分了点，但是最近啊我也被那些记者啊媒体的骚扰的不行了。嗯、呃，要不你看这样，咱俩的事啊，咱们私下解决。嗯、呃，实在不行，我给你道个歉。哟，杜老板有错，可不敢可不敢，明明是我错了，我怎么能曝光杜总呢？至于道歉，不用。您把那举报撤销了
，再把我这些古董照价赔偿了就行。柳福光，你这是狮子大开口啊！哎呀，赶紧坐下，坐下，坐下，坐下，坐下。我这是小本买卖，您这家财万贯的，不会连我这小本买卖都赔不起吧？也不知道有些穷酸鬼是怎么想，明明赔不起，这脾气上来还得砸人家东西。你哪来的毛头小子？这里有你说话的份儿，一个比你有钱的毛头小子而已，说谁穷了？这样吧，邓总，我知道这钱对您来说可能是一笔巨款，您可以办一个贷款公证，分期还吗？哼，这点钱对我杜某来说根本不是个事儿，太小瞧我了。不需要贷款，我还，但是你快撤诉。钱到账上，立马撤诉。福光他在做什么？哎，工作工作。那个纪川每天无事可干，会不会总赖在福光那儿？不能再胡思乱想了，他有分寸。福光姐，这可不像你的性格啊！啊，这赔偿完就这么放过那个杜存之了？我们现在时间宝贵，不易与他过多纠缠。反正他做的那些事儿，我们手上都有证据。如果他以后还来找茬的话，我们就新仇旧恨一起算。这倒也是。我们的古董店装修的也差不多了，不如这样，我们重新规划一下收购售卖流程，怎么样？哎我看行，这样，咱们呢现在先去吃牛排，吃完了下午好干活啊！走，我我不想吃。不过，不是你怎么又来了？我来我未婚妻的店里，很奇怪吗？对。燕、yeah, ，你今天不忙吗？这么早才下班？对，今天没什么事儿，比较清闲，所以过来看看你忙不忙？不忙的话，带你去看房子。哟，八字还没一撇呢，看着婚房了。麻烦二位把我们纪少爷抬出去行吗？他最近看起来好忙啊，怎么还和这个纪川是合伙人啊？这个纪川一看就十分不靠谱。你还真打算买房子呀、啊？我以为你就随口一提呢。我和你说过的每一句话都没有随口一提，不过，所以你不忙的话，我们现在就去吧。好，走。你俩是高兴了，哎，一点也没考虑我这个电灯泡的感受啊。二位这边请。二位可以看一下，我们这个户型呢是一个三居室，客厅和卧室都比较大，到时候可以开辟出来做书房或者衣帽间。二位觉得怎么样？我觉得还不错。不过你觉得呢？好家伙，现在南城这个房价简直是太低了吧！要是现在入手，以后就是包租婆了。不过啊，我觉得挺好的。好，就这套吧，去哪里签合同？来，你这边请。啊，这么草率、啊！为什么忽然要吃牛排啊？今天中午季川说到的时候，你明明就很想吃，眼里都放光了。叶岩哥哥，你是不是吃醋了？快吃饭吧。是不是吃醋了？快吃吧你
，易安哥哥，你今天到底有没有吃醋啊？我相信你。纪川是目前工厂的合伙人，设计师大多都是他的同学，而且他也比较看重国内的投资环境。但是于我而言，就仅仅是投资与回报的关系。不过，我没吃醋。啊，我知道，燕哥怎么可能在乎这些东西呢？既然如此，那我就放心了。哎，柳福哥，你行，我吃醋了。哎。福光姐，福光姐，哎，有个好消息，昨天咱们工厂刚上了一批货就大卖了，还下了很多预订单。姐，你说我现在能光明正大的从你的房间走出去吗？福光。我们结婚吧？啊？哦，我我没有要催你的意思，我只是觉得这样对你不公平。姐、嗯，走。福光姐。你，你你别别别别在意这些细节，你说正事。哦，哦，想起来了，呃，是这样的，呃，昨天咱们工厂呢接到了好几批货的预订单，我是想来跟你商量一下，咱们是先出设计图给客户敲定，还是做一批成衣给客户挑选呀、啊？梅花，要是你的话，你怎么办？咱们自己定设计图。呃，也对。设计图是需要有一定功底的人才能看得懂，可是很多客户呢，他们其实并没有什么美术功底。对，所以啊，我们不如做好款式，让客户选，选定之后再打批加工。嗯。不好了，老板，叶经理，有两个说是无锡镇的人来闹事儿了。无锡镇的人？难道是乔家？一个说是老板家里人，一个说是叶经理家里人，躺着不走，在门口破口大骂呢。哼，我问我三弟，他闺女在哪？他还不肯说，他以为不说我们就找不到了，笑话！哈哈哈哈！哎，想不到啊！嗯，你侄女儿柳福光就是有本事，这么大的工厂，都是他和我媳妇的。嗯，那我以后是想不定的人光富贵啊！<笑>到时候啊，再把我妈他们接过来就。哈哈哈哈！哟。这大早上的，我看看是谁闹事儿呢？子女，我们从乡下来看你们了。哇，我们福光真厉害，那么大的老板，以后哎，福就全靠你了。二叔，<笑>当年我爸赌钱败光了家当，我没钱交学费，我可是跪下求你和我二婶，那都没靠住，一分钱没要到，还挨了这么大。那不是当年没钱嘛，没帮衬上。这这这，呀，那意思是现在有钱了，能靠得住了。正好，我这厂子刚开没多久，一直没什么流动资金，一直负债。要不您和我二婶把房子卖了，把那点家当拿出来支持我一下，等以后盈利了，我给您分红。啊，负债。呃，卖房子那那那那可不行，那些钱是我的老本啊，不行。还有你，你怎么敢来的呀？你忘了你当初怎么对待梅花的了吗？那我不管，反正啊，我现在还是他法律上的丈夫，我早早律师打听过了，他的财产要分我一半。你们来，这个女人啊，抛夫弃子，为了点钱来当男生啊！现在不管我孩子了啊！大家伙评评理，这种连亲生儿子都能扔下的人，你们还敢跟着他干吗？不是你，赵超，我告诉你
，你别以为随便叫个儿子过来就能把我怎么样？这里不是无极镇，你别拿出你那副三皇五帝的封建言论。你要是想从我这儿得到什么，我告诉你，行，你就去告我。但是今天我就把话撂这儿了，你从我这儿，你一分钱你都拿不到，你给我滚！你他娘敢打我！你敢干什么？我死了！啊！还去哪儿，大哥？偷的是吗？张成，请去见吧。好，报警了，报警了！快走，快走，快走！哎呀！我真的要被他气死了！怎么能有人能这么无耻啊！啊！不惜用这样的方式去诋毁人、去闹事儿，还不知道从哪找来一个孩子来诬陷我。不过梅花，你和以前真的不一样了。要是放在以前，你会手足无措，会难过不安。但是今天你反驳他的时候，太帅。几十万、几百万的古董，在眼前顷刻间碎成一片，都经历了。还能怕个张成这个无赖不成？我，你怕他吗？王姐，我不怕他了。破茧成蝶，快乐，祝我们。季总，季总，我们。仓库的布料见底了，接下来需要大批的采购。哎哎哎，小湖光那边怎么说？还没来得及通知。这样，优先考虑采用国外的布，为以后转型为高端企业造福利。好。刘总，这是这个月收支，你看一看。这块原料的价格为什么要比上一期贵出这么多？这个月订单量大，后来仓库告急，季总就示意去买了国外的高级材料，说有利于以后转型，所以成本价会高一点。所以这边单价也提升了？那当然了，世界上百分之八十的财富都掌握在百分之二十人的手中。我们现在想要快速赚钱，最快的方法就是把产品面向高端去。可是这个单价也太高了吧！这只是刚刚开始，之后我们还会做品牌效应，请明星炒作，出限量款，再炒高价回收。我保证，单价还可以再翻一番，这一定是不错的。季川，可是我的商业计划根本不是这样的。我做成衣不是为了炒高价格，我是希望这个便宜好穿的衣服飞入寻常百姓家呀。飞入寻常百姓家有什么用？你再怎么努力做产品，忙着加班加点，做企业的第一要义不就是为了赚钱吗？我跟你说不清楚，我不同意，听你出去。这么做、啊，会不会有些太过分了？本来明明可以好好的说，怎么突然就吵起来了？我还是得找他主动谈一下。燕哥哥，你怎么来了？主播，我去了趟教育局那边，路过这里，看到有卖栗子的。带点给你尝尝。你最近怎么总是来看我呀？你不会是怕我趁你一个不注意就和季川来往吧？所以我得对你表现好一点呀，可不能让你移情别恋。你得信我，你才是最爱，其他人都是配菜，我这辈子可是非送一安不嫁。你怎么能为了不相干的人猜疑我？吃你的吧。只是不相干的人吗？嗯，我好难过呀、啊，难过的我都快喘不过来气了。我先来去啊
，让公司去掉。你这个情况呢，不像是心痛，更像是吃栗子噎着了，没必要人工呼吸。哎，倒是可以试试海姆立刻急救法。小爷，我长这么大，还从来没有什么得不到的东西。柳福光，我要是再不做点什么，就真的只能是个不相干的人了。诸位看一下这两块布料，有什么区别吗？这有什么区别？根本没有区别。您再仔细看看。这两块，其中有一块可是我花高价买的，怎么可能没区别啊？从做工和纹理上看，这都是八根线织就的，没区别。确实是一模一样。这两个没区别就对了，其中一个是我从国外进货商拿的，另一个是国内纺织厂的，他们两个根本就没有任何区别。或者说，从根源上讲，他们都来自于国内的纺织厂，出口到国外，加工之后贴上人家的名牌，价格马上就翻一倍。不过，你的意思是，这就是我为什么反对你问国外的布料。我跟宋延安专门去海关观察过，又是宋咱们用的国外布料，正是明珠纺织厂的出口货。进，福光，之前是我的错，是我太冲动了，总想着品牌转型的事情，太激进。我知道你在国外的经济学、管理学都在强调二八分成，但是国内的国情和国外不一样，我不希望我的品牌变成敛财的工具。小福光，待会儿我们去一下布料市场吧，最近服装厂布料需求比较大。我们去看一下，最好找几个供货商同时合作一下，避免出现原料不足的情况。好。哎，宋同志，宋同志是不是见过生日？咱们出去聚聚。宋同志，生日快乐！那宋同志有未婚妻的，哪有时间陪我们玩？哎，老宋，你是不是打算回去陪你未婚妻啊？对。季川，我们是要在这里谈布料供应问题吗？是这样的，本来呢，我约了一个纺织厂的老板在这里吃饭，结果他临时有事情来不了，反正位置也已经定了，不如我们就顺便吃一点。我不饿，而且我还有其他的事情，你自己吃吧。李福光，你不会还在顾及宋一安的感受吧？自从他来了南城之后，你哪还有一点自由？完全是围着他转。季川。自由是我想做什么就能做什么，而不是你觉得我应该怎样。我们是合伙人，是并肩作战的战友，吃顿便饭而已，他不会这么不信任你吧？吃完饭我就要回去，我送你。今天这么忙吗？怎么还没回来？不能弄他，小爷我走了，您先走。完了，被逮到了，怎么有种被捉奸的感觉呢？哎，算了，宋烟感觉心情不太好，还是不告诉他吃饭的事儿。烟哥，下午我们去看布料厂了。没事儿，回屋吧。
好，这个死季川怎么把项链塞我口袋里了？这是这款项链，和你的气质很搭。不要，我可以自己买。我有话也能说了。我希望我是一个生意场上很好的合作伙伴，也希望我们的关系止步于此。在我的心里，只有宋岩，也只会和他有未来。刘福光，你跟他不合适，你会后悔的。那，拭目以待。这是，这是季川的，我不小心装回来了，我明天就给他送回去。不过，我是不是哪里惹你不高兴了？当然没有啊，叶哥哥这么好。宋大哥，我就是最近工作太忙了，我有点忽略了你。我，不过，我是不是无趣又呆板？工作又忙又不懂女孩子，在你眼里，我是不是特别的没有意思？你在说什么呀？你很好，很好，很好。你是不是误会什么了？我早就一遍又一遍的告诉过自己，你是自由的，我不应该以爱之名去束缚你。但是福光啊，你能不能，能不能多喜欢我一点？宋岩，你知道自由是什么吗？自由就是。我可以去做任何我想做的事情。我爱你，选择跟你在一起也是一种自由。我承认，西川对我确实有私心，但是我保证，我,我今天确实已经明确的拒绝他了。你刚刚说什么？我说我拒绝季川了。上一句。我说和你在一起也是一种自由。再上一句。看来是哄好了。我说我来。起来，我让你们帮我去办件事情。医生，李小姐还有子女。你们两个从柳福光那儿得不到一分钱，但是从我这儿可以。你们两个从柳福光那儿得不到一分钱，但是从我这儿可以。哎，做什么？做什么？我查过这批货。这批货的质量参差不齐，我到时候会安排一批货卖到村子里，你们两个就去上面举报，到时候再把之前的事情和上面哭诉一遍，能办到吗？做得到，做得到，这个简单，绝对给你办的妥妥的。宋大哥，这是什么？哎，可是我戴上刚刚好嘛。宋大哥，你这是给我的吗？哪有女孩子自己抢着戴钻戒的、啊？那我可不管，戴上了就是我的。你也是我的。你要是今天求婚的话，我也不是不能答应吗？苏光姐，不好了，公司出现了重大的舆论危机。收到的货同批同价，质量不一样，怎么可能啊？小周，过来一下，把最新加工出来的衣服给我，我要抽检。怎么会这样？
，样品和成衣怎么差这么多啊？今天召开紧急会议，是因为我们的布料质量参差不齐，导致我们的产品和样品相差很大，造成了相当大的负面影响。我调查了一下主要原因，还是因为我们的原材料在入库检查时就出了问题。一直到一个进货的个体户说我们诈骗，最后向媒体曝光了。齐川，当时你负责材料制造，难道你一点问题都没发现吗？这批货可是你的宋延亲自运，直接从国内供货商那里拿的，我有资格质疑吗？早知道就国内菜大姐准备了，直接购买国外大品牌，怎么可能有这种事情出现呢？就是，所以你早就知道这批货有问题。你这是什么话？我当然不知道了。来，有事，喝茶。这次我找你来呢，是想向你询问一下，耀阳公司的董事长柳福光是你的未婚妻吧？对。事态有点严重啊，你所做的工作可能要放一放。你这话是什么意思？我跟的那个经济扶贫的项目才刚刚落地，如果现在停止，之前的工作可是都白费了。有人匿名举报你说你跟耀阳公司政商一起肆意敛财，匿名举报人掌握大量证据，你现在再这么活跃下去，怕是要有人抓你小辫子。所以您的意思是，想让我主动放弃扶贫项目，先按兵不动。小宋，你年纪轻轻就有如此高的职位，加上你办事铁面无私，肯定得罪不少人。现在你再这么活跃下去，肯定有人抓你小辫子。按职务办，也要提你的职。不行，方老师，既然您能来问我，就证明您相信我，那我也跟您表个态。如果现在我就放弃这个项目，那附近村镇的经济建设什么时候能落实？但如果我现在推进了这个项目，使得这个项目落了地，那就算我之后被停了职，也会有人来接受。您既然相信我，就更加应该相信我能够接受组织的事情。你，就先走。王大哥，别都这么怂了。舆论和社会压力只是第一步而已，我要得到柳福光。柳福光这个女人还是有些本事，短短几个月的时间就能在南城立足，连商会的那几个老家伙都不敢揶揄。再这么下去，她会安安分分的待在我的身边。女人啊，就是不能拥有太多的权利，否则还真反天了不成？你算计柳福光就算了。你举报宋延干什么？民不与官斗，咱爸纵横商场这么多年，你忘记回国前他怎么交代的吗？柳福光之所以敢这么造次，不就是看了他仕途通天的宋延吗？不把宋延搬走，他肯定得绝种风尘。那你打算怎么做？搭台唱戏，恭喜老板乔迁之喜！我看你家真好看，真亮堂呀！我不是早就嘱咐过你了吗？说话注意。我们在逗老板开心啊！没事没事，快进来吧，来。你把水果先洗了吧。好。梅花，事情是季川干的。啊？事情一发生我就去查了，季川瞒报材料问题。前几天和张成还有我二叔有来往，我现在甚至都怀疑，就连宋大哥被举报也是他们干的。可是他为什么这么做呀？难不成因爱生恨？哪来那么多爱恨情仇啊？他喜欢的可不是我，是我预期能达到的利益。你信不信？他下一步
，就是想掌控耀阳，把我踢出局。那我们该怎么做呀？寻找证据。他想要耀阳，也得看他能不能拿得稳。咱们得把水搅浑了，才能摸到。傅光启，你猜的果然没错。今天一大早，季川就联合了一众合伙人开了股东大会，拿走了你在股东大会的决策权。没关系，危机已经制造好了，估计下一步他就要跟我摊牌，就要当令我感激涕零的救世主。福光来了，季川，你到底想怎么样？我们能聊聊吗？小福光，你这是怎么了？我们找个安静的地方聊一聊，好不好？果然还是个小女孩啊，这就受不住了。你用这种手段把我除名，你到底想要什么？我想要什么，你知道？你想要公司的控制权是吗？为此，你不惜给公司形象抹黑，你还昧着良心售卖次品，那些买了大批次品的商户要怎么办？那又怎么样？你太妇人之心了。我早就跟你说过，做企业是以盈利为目的，你总想着那些家国大业有什么用？那你凭什么恶意举报宋大哥？那就没有办法了，谁让他看上了？小爷看上的女人，季川，我劝你收手吧。刘福光，你总是想和我闹别扭，为此，你现在是股权也没有。这样吧，我帮你想一个办法，你只要嫁给我，你就是耀阳的老板娘，咱们股权共享。福光。小脑袋里到底在想什么？我什么都不能说。请问您刚刚说的是真的吗？您觉得这属于商业恶性竞争吗？是否由于您的认知，并不认同女性在商业中的价值呢？我并不认为这是恶意竞争，反而是柳福光女士没有做好公司的决策。与宋一安先生做了一个使公司造成巨大损失的决定，我只是就事论事，不存在恶意诋毁和举报。而关于是否不认同女性在商业中的价值，刘先生，我想你想破我偏执，我只是太过于爱慕刘女士，才情难自禁，不想让她委屈。你看看这个报纸，我觉得这简直太恶劣了。联合商户牟利，优待自家人，私自干预人家公司的决策，没想到即使这样，宋延安依然在岗。方总，这样吧，我觉得暂时停止宋延安公司的职位，把他前几天立项的扶持项目转交给别人继续深入。好。小光。对不起，对不起，是我害你被停职了。这事儿怎么能怪你呢？明明是我一意孤行要来南城，如果我没来的话，说不定季川也不会那么激动。宋大哥，你就别再提季川了。你以为他是看上你媳妇了吗？他明明是看上你媳妇的公司了。你要是不来的话，说不定哪天他就只手遮天，就把你媳妇给……哎，傻瓜，这话可不……好，好，我不说，不说了。宋一安，你总疑心自己给我的不够多，是你把我从命运的深渊里拉了出来，也是你告诉我自己可以不被定义。这世上最难得的真心，你早就给我了。你干什么？没有。
个，这是哪儿啊？哦，我找燕梅花核实过了，当时报官耀阳的就是这个村子的服装个体户，而且布料也是来自这里的纺织厂。我们去调查一下，看看有没有证明纪传恶意竞争的证据，解除这次困境。这两件事情都发生在这个村子里，确实有点可疑、啊。是啊，更可疑的是，这个左庄镇的经济扶贫项目是我负责的。啊！哎呀，小姐，我好像崴到脚了，我腿也疼了，走不了。不疼了吧？看两位是外地人吧，感情真好。是大娘。您您出来散步呢？我多多我家那口子，前几天我听人家的话，去做个体户创业，没想到被那个耀阳服装公司给骗了，一大包烂衣服堆积，卖也卖不出去。哎。他们怎么卖您烂衣服呢？还有这种事儿啊？这简直太恶劣了！可不是嘛，丧尽天良。我们这里的妇女都没有工作，就想着卖点衣服赚点钱。我们挣了两三年的钱，全赔进去了。购买那些质量品质差的衣服，真是花光了他们许多年的积蓄。可是，这买到这批货的人，应该不止他们一家。大娘，您没事实报警或者找新闻媒体曝光吗？我怎么没曝光啊？宋大哥。什么时候也学会套话了？说来也幸运，也是一个像你们外乡人的一个小伙子告诉我的。他给了我一个报社的电话，让我曝光。嗯，那个大娘，这附近有没有什么旅馆、饭店什么的，能落脚的地方？我们两个初来乍到，什么也不懂。呃，或者您看您方便吗？我们借宿您家也行，我们可以付钱，正好您可以赚点钱嘛。可是，呃，不方便是吗？方便那就算了。方便方便，怎么不方便啊？<笑>不就是给你们小两口腾个房间吗？方便方便。看来曝光是纪川一手策划的，那有没有可能次品的布料也和他有关系啊？有可能。这样，明天我先去探探古风。来，小两口，喝点小米粥，暖暖胃、哎。多谢大娘。结婚多久了？有没有小孩呀、啊？嗯，结婚两年了，孩子刚过一岁生日。幸福啊，是闺女还是儿子啊？是个女儿，像我太太一样漂亮。宋大哥什么时候说瞎话也不打草稿了？果然，出门在外，身份是自己给的。闺女好啊，闺女体贴。叔叔阿姨，听说你们要去南城看望易安哥啊？对呀、啊，不知道易安在南城过得怎么样。孩子都多大了，你不用担心。秦姨，其实易安哥不是一个人在那儿。那个柳福光，你们还记得吗？他就在南城，易安哥就是为了他才远赴南城的。什么？对他这个人真是聪明，哄好了之后，怕我被单位开除了。我真怕他为了达成自己的目的，利用易安哥。我这几天又眼皮肿跳，要不，咱们去南城亲自问问他。行，那咱们直接去单位找他去。哎，同志，我来找宋一安的，请问他的办公室在哪里？你们找宋一安同志？对，你们是。我是宋一安青梅竹马的妹妹，他们是宋一安的父母。父母，可是他已经停职了好几天了，你们不知道吗？停职？为什么停职啊？具体原因我也不知道，只知道有人举报他和未婚妻正常结合走后门谋取私利。未婚妻？什么未婚妻啊？你们不要胡说八道！你不要这么激动，不信的话你可以去问当事人，这里不能大声喧哗。宋副人，对不起。哦，别叫我宋副的人了，我暂时停止了这一块工作。哎，宋先生，您过来是有什么工作安排吗？哦，是这样的。
我听说耀阳公司之前在您这边进过一批布料，我想看看那批货的出库单。您是为未婚妻的事情来的吧？哎，听我句劝，这次还是别往深里查了。你要是还想好好过，就睁一只眼闭一只眼，知道太多你会不高兴的。所以，这里面的确有内情。哎，您就别问了。是吉川。既然这样，那我让会计给你拿单子吧。好，谢谢。哇，我查到了，我拿到了出库。哇，我查到了，我拿到了出库。哦，啊、哦，你们怎么来了？宋一安，你都被停在那里，你到底要想瞒我们多久？哼，为什么？你自己说说，你是不是真的伙同企业谋取私利了？我没有。一安哥，你就是被那个柳福光蒙蔽了双眼。他一个奸商，为了利润什么都做得出来，连你都被连累了。林梦云，你要是以妹妹的身份说出这些话，无可厚非。但你既然叫我一声哥，对待福光就应该像对待嫂子一样。嫂子，你还想让我认他做嫂子？他害得我被单位开除了，要不是因为他，我也是个有正经事情做的文艺工作者。他把我害成了这样，你还想让我叫他嫂子？梦云啊，别生气啊，你工作的事，阿姨会去帮你打听，以免好了单位啊。你为什么被单位开除？你自己心里不清楚吗？故意干扰福光治疗，恶意造谣，怎么还成别人害你的了？银儿，怎么说话呢？不管怎么样，我是不会同意你跟柳福光在一起的。啊，阿姨，既然这样，我就不在这小镇上待了，反正也没跟落脚的地方。去我表哥那儿吧，他刚从国外回来，一手创建了一个大公司，还买了别墅，十分宽敞。说阿姨，给你们泡了顶毛巾，都是今年刚下了的新茶。我这几年啊，留学在外，回来之后还是发现咱们的茶比咖啡好喝。<笑>你小子都长这么大了，我记得那时候你爸还在国外，你刚满月，连名字都没起就出了国。是呀，都长这么大了，听梦云说你还开了公司，真是年少有为。都是和几个合伙人瞎开着玩的。嗯，大娘。哎呦，你就是我们镇长所说的宋负责人啊！没想到你这么年轻啊，工作上遇到什么困难了吗？老婆子。他就是因为未婚妻卖了蚕食品才被停职的。那你就是那耀阳公司的走资派咯。大娘，您有所不知啊，我也是被合伙人算计的。大娘，我来这儿就是为了调查清楚，我那个合伙人为了把我一个女人家踢出股东会，他不惜卖蚕食品陷害我，我现在公司也没了。什么都没了，大娘，您要是不相信我来这是为了补偿你们的话，您就打死我吧。补偿？老婆子，我跟那小姑娘说的有道理，我们的菜就是他买的。表哥，你告诉我这是谁？他呀，这个就是我在信中给你提起的我的雅典娜。她智慧又勇敢，和别人呀。都不一样，你知不知道他天天勾搭我的易安哥？你们一个两个的，脑子是被灌了迷魂汤了吗？什么意思？啊？你的易安哥，你认识宋易安？表哥，你是出国把脑子出坏了吗？我的易安哥你都不知道？你的易安哥，有点意思。要不然这样，我帮你想个办法，让咱们两个。都如愿以偿，什么办法？哎，想在这南城立足
，其实那么容易的事儿。看看柳富光，来得快，去得也快。对，就连那宋一安也倒台了。嗯<笑>、呃，我们得给他加把火才行。我要这耀武扬服装公司彻彻底底的倒闭。这个柳富光。他不是喜欢玩媒体法律那一套吗？不如这样，我们花钱让媒体啊抹黑一下，我就不相信他这服装公司还开得下去。哎，你们也不容易，没想到都这样了，还想到给我们补偿损失。大娘，可惜耀阳现在不是我的了。如果是我的话，这件事情我一定负责到底。看来你们小两口真不容易，好好的扶持过日子，多陪陪孩子，别委屈孩子，生活啊幸福健康就行。哎，对了，大娘，嗯，这几天我看咱们这的妇女都没有什么工作呀。这要是能开个大工厂，大家都进厂干活的话，那就不用费心思单干，更不用担心做生意被骗了。这不是村子没有吗？没有办法呀！怎么就没有办法了呢？大娘，我有办法呀！决定了。嗯，决定了。既然问题出在布料上，那我们就引进先进的技术，自己生产布料。好、哦，我支持你。这里不光有土地，还有便利的交通，西部的棉花也能顺利的运到这里。最重要的是，这里也有许多待业的妇女。等厂子建成，我们还能给他们提供工作岗位，这样宋大哥对你的扶贫项目也事半功倍。好，我们回去就落实。宋姐，你不在的这两天，杜存志那边又有新动作了。不出意外的话，他估计想对耀阳火上浇油了。对，他请了很多记者，还花钱买了版面，里面呢着重从法律层面讲。这两天呀、啊，记者都快把耀阳的门给踏平了。这事儿要想办法解决一下吗？不用，我之前不就跟你说过吗？浑水才能摸到鱼，我们就等着，等事情发酵到最大化的那一天，再把证据给出去，这样流量、关注度、品牌知名度就都有了。福光姐，你这一招以静制动，可太好了。你费尽力气的想和我见面，想说什么？说吧。你和宋烟不合适。我以为你得宣读个战书军令状呢，结果就这。你就死了对烟哥的心吧，你们不合适。你合适？啊？我说你俩倒是挺合适的。毕竟物极必反，否极泰来。他要是摊上你，说不定还真能转运呢。你说我晦气？我可不敢，啊，是你自己对号入座。让我看看你在搞什么鬼？怎么还不晕呢？你要干什么？怎么这会儿就醒了？那该怎么拍照威胁他？你不会说你要拿这个东西自拍吧？柳福光，我是真的喜欢你。又来，是真的喜欢你。我只是想和你在一起，我有什么错？金川，既然你都把话说到这份上，我也就不瞒你了。其实，我是一个拜金女。什么？你不是说你真的喜欢我吗？那这样，你把耀阳的股份都给我，再把你所有的钱都给我，我就跟你在一起，好不好？啊？福光，咱们谁也不是傻子，你觉得谁会答应你这样的要求？那就是不合适。既然谈崩了，那我就先走了。季先生，我可以走了吗？
，你是铁了心要和这个柳福光在一块儿，新房都买好了。我只是觉得他住在这里方便一点。我还是劝你，等弄明白他是怎么样的人，再跟他在一起。杨哥，我本来不想说的，但这件事情我无论如何也要说出来。那个柳福光城府深得很，你倒是愿意和他在一起。可他一边吊着你，一边不拒绝我表哥，这件事情你知道吗？李梦雨，你别胡说八道！胡说八道！杨哥，他一边贪慕你的权利，一边放不下我表哥的公司。要不然他为什么这么久了都不愿意和你结婚？你就别糊涂了，他心里根本就没有你。什么叫放不下你表哥的公司啊？从耀阳建立到现在，选址、业务、本金流程，哪一项不是福光业已经日调定的？他既然用一些卑鄙的手段抢过来的东西，就能混淆黑白，指责福光了吗？杨哥，你被迷惑了，你根本就不知道他心里面在想什么，你不知道他背地里在做些什么。林梦雨，喂，喂，什么？好，我马上过去。燕<笑>啊，目前上面已经就你的问题。开展了调查，没有任何问题。你已经恢复职务了，毕竟耀阳公司的舆论问题还存在，得等他冷下来才能给你下通知。好，目前上面派了一个任务。最近这段时间，南城有拐卖、贩卖人口的非法组织活动，背后的势力盘根错节，需要有人暗中调查。你现在明面上的身份还没有恢复，不容易被打草惊蛇，这件事就交给你了。好，我知道了。福光，来，本来下午就该给你的，结果你不在古董店。下午和李梦云、季川纠缠了半天，还是不要告诉他了，免得他担心。下午啊，下午我就约了个朋友，喝了杯咖啡，聊聊聊天。这几天我有个任务，可能不能经常在家。嗯，福光啊，你接下去有什么计划吗？当然是要拿回耀阳，建立大型机械纺织厂，把我的服装销往世界各地。啊，那有没有关于自己生活的计划？就是那种跟工作没有关系的，财富自由，时间自由。想干啥干啥、啊，你想要的是自由啊。嗯，既然你爱自由，那我就不能急着用婚姻去束缚你。福光，你开心才是最重要的。好，董事长，您交给我的事情我查过了。嗯，我们确实被盯上，而且查我们案子的人是宋。他恢复职务了，也是个奇迹呀、啊！竟然什么都没查出来。这个宋怡安也不知道是手段滔天，还是真正的亲政联名啊！那咱们的买卖还继续吗？当然要继续了。既然宋怡安负责这个事情，我们啊也得懂点事儿。分点蛋糕给他。这样，你去古董店啊，找柳福光道个歉，再跟他说我们有个大买卖，跟他合起来。啊啊，好！只要把他未婚妻也拉下去，我就不信他宋一安能铁面无私的查。哎呦，刘总，别来无恙啊！哈哈，过来陪陪刘总。看样子还说不定真和人口贩卖有关系。嗯，杜总，这就不必了。毕竟我现在处于低谷期，我们都等着依靠宋丫呢。这种低级错误我可不敢犯。刘总是怕有不懂事的人胡说八道。你放心，放开一点，这里的安保工作做得非常好，而且啊。
，他们都上道的，出了这个门，不会说半个字。啊，三九，你就别推辞了，要不然他们会打死我的。那就恭敬不如从命了。他们不会都是被卖过来的吧？宋同志，我怎么看你有些紧张呀？这些人就是杜总说的大师妹。倒是比卖衣服来钱快多了，但是这些要是卖不出去怎么办？<笑>怎么会卖不出去呢？有些人喜欢媳妇儿，有些人需要孩子，有些人要享乐工具，<笑>还有些人要去玩。<笑>这样，我们继续跟着这个杜存志，再观察他几天，把主要人物找出来。也不要冤枉了其他不相干的人，啊！杜会长，合作愉快。好，合作愉快。柳子光，你又怎么了？易安哥是不是在你这儿？你到底跟他怎么着了？自从那天回来，他整个人又有气无力的出去了，我就再也没见过他。他不是出任务去了吗？他那任务早就之后了呀。他难道没告诉你？那看来你们的感情也不怎么坚定吧？你可以出去了。哎呀，不坚定呢也正常。易安哥是不会娶你的。哎呀，秦阿姨和宋叔叔啊都特别的讨厌你。易安哥呢，也就是看着你年轻漂亮，想跟你玩玩而已。你要是再不出去，我就找人把你嫁出去。你不信啊？那你有没有想过，像易安哥这样的性格，他如果爱你的话，肯定会迫不及待的想要跟你结婚的呀。你们现在算什么？来人，把他给我扔出去！我说你们公安团队是怎么回事？这些舆论出现多少天了？不是说过几天就没事了吗？怎么现在更多？徐总。我们一直都没有正面回应过这件事，要不我们回应一下？下班之前给发，要不然我就让你尝尝被扔菜叶的滋味。那这个给你，有了这些，你一定能拿到杂志社的头版。感谢刘小姐。也不是因为什么别的，就只是我对这个行业十分的热爱。我真的不想看到我一手建立起来的公司就在这里被毁掉。放心，我一定会如实报道的。嗯。你好，我想问一下，宋嫣同志在吗？我这边帮你问一下啊。哦，好。喂，是宋嫣同志办公室吗？啊，是因为你是。啊？不好意思，是安同志没在。哦，好，谢谢。不在个鬼啊！我都听到他电话里的讲话声了。他这是在躲我吗？啊，你回来！宋大哥，发生什么了？你躲我？不过，你那天下午到底去了哪儿？你见的那个人做的那些事儿，是不是不能让我知道？怎么可能？我真的就只是去喝了一杯咖啡啊！什么情况？这个眼神，宋大哥不会怀疑我出轨了吧？富光，我想静一静，你先离开吧。富光，你把我们的聊天记录曝光了啊？啥？什么聊天记录？我不知道啊，你怎么不问问你身边是不是有什么内鬼？你来问我算怎么回事啊？李福光，算你狠！现在媒体是天天盯着我，只要有一点风吹草动，就会被无限的扩大，甚至还有一些凭空捏造的新闻。啊，那你真的太可怜了，多亏你把我踢出了普通会，要不然现在面对记者的可就是我了呢。
，苏博，一直以来，我想要的都不是公司，我想要的是你。我知道你一定有办法救耀阳的。行啊，但是我有条件，我可以保留你的利润权益权，但是你得完全放弃你的决策权。想想吧。那这几天新工厂还在建设中，就麻烦你多费心啦。客气什么？哦，最近也没见宋一安跟你在一块儿的，你俩吵架了？说来也奇怪，最近我感觉宋一安老躲着我。不过呀，最近吉川那边倒是挺焦头烂额的，活该，让他自己害自己。燕哥哥，晚上我们去吃。抱歉，我没时间。谁允许你进来的？哥了，要不然我哪来的钥匙？一安哥，我来拿钥匙。拿好东西就出来，你只能动我房间的东西，别碰虎光。啊！一安哥特别嘱咐我的，让我呢睡在他的卧室。秦阿姨说了。等你跟他断干净了，就只有我一个儿媳妇。让你的易安哥自己来跟我说，你就别充当这个多余的传话筒，不然你就得替他挨打。拿着你的东西，给我出去！福光，前几天不是躲着我吗？今天怎么了？突然想见我了。这几天我想了很多，关于你和你想要的自由，也关于你和吉川、杜存志，甚至关于你一路走来的每一个日夜，我都想了一遍。想这些想到让李蒙云住你的房间吗？什么？我什么时候让李蒙云睡在我房间了？我不听。我现在就想知道你这几天为什么躲着我。我。我都知道了，你又知道什么了？我内心也挣扎过无数次，一边是上面委派给我的案子，一边是我最爱的人。我知道，你和杜存志的贩卖人口爱有关系，但我不会因为这件事情就改变对你的感情。福光，自首吧。你说什么？我知道这对你来说很残忍，但是做错了事情就应该要承担。我会和你一起面对。我们去咨询一下个量刑标准，三年、五年、十年，哪怕一辈子，我都会等你。我是这么想到，既然发生了这样的事情，你还愿意和我一起承担？既然你都已经知道了，那我也就不瞒着你了。只是我还是想知道一件事情：到底是谁胡说八道，说我参与了人口贩卖案了呀？啊，李梦云吗？你没参与。可那天我都看到了，你还，你还和那个男的喝酒，你还摸他手。我我什么时候摸男的手了？我那是我那是顺水推舟，我就想看看杜存志葫芦里到底卖的是什么药。我早就猜到了他是主谋，你前脚刚接的这任务，他后脚就想拉我下水。真的，我就知道你不是那样的人，这个太好了，一点都不好。今天就是我和杜存志商量好的交易日。我本来想着自己报警带记者去，这样荣誉、功勋就全都有了。但是你突然叫我出来吃饭，我本来以为还有什么惊喜呢，结果你想把我送进去，那还来得及吗？来得及倒是来得及，但是我现在很生气，除非，除非你答应我一件事情，杜总，好久不见，杜总。还是杜总会玩。
这个假面主题液啊，让我好奇了好几天呢。是刘总，呵呵欢迎欢迎，快请进。哎，刘总，这位是啊，还不是听了杜总的劝呢？这年轻的呀，就是有意思，知道宠你，让着你，可比某些只知道公事公办的人有意思多了。<咳>刘总，您放心，今天在场见过的所有人，不会有半句闲语传到宋先生的耳朵里的。哈哈，快请。开喝酒？<笑>你还愣着干什么？怎么一点眼力劲儿都没有？哪个会所的？倒酒啊。好、哦，你说什么就是什么。顾总，谈谈我们的合作吧。等等，在外面舞池戴着面具是为了趣味，这都进包间了，都是自己人，把面具摘了吧。抱歉，不太方便。杜总，您也是这一行的，一定知道我们不能接私活。为了避嫌，面具就不摘了。没事儿。就算你们老板知道了，以我在南京的势力，他也不敢回来。有酒啊！哎，你你干什么呢？笨手笨脚的！我刚才你不给我倒酒，你现在倒一身。我跟老板有正事要谈，你这样一小孩怎么谈啊？你给我出去，换人过来。刘总，我不是不相信你。这实在是我们做的买卖是要掉脑袋的大事，严谨一点。我明白，多一事不如少一事嘛。刚才要不是您开口，我都没想到这茬，还得是您搞的。这次呢，就算是我们第一次合作，所以别再打扰。这些人安排到柳老板的纺织厂。我保证，他是正常人工的三成左右。今晚左手交钱，右手交人。你带着刘总去见人。行，但是等我去一下洗手间，我处理一下衣服，衣服都酒味儿。那小美女，你快点，别耽误时间啊！老板。你要多少人，我这里就有多少人。<笑>行，那我的纺织厂就不招工了。宋以安，你还真傻、啊，你女人也参与了？哎，不好意思啊，我们两个是一伙的。姐夫，你信不信我？这地方你倒是轻车熟路，不熟不熟，我装的。我一生洁身自好，我从来都没来过这种地方。哎呀，哎呀，脚疼，是不是崴着了？脚疼的话，我帮你擦。傅光明，哎，你擦擦。哎呦，挺腻腻歪。我来的不太巧吧？那个，你说吧。快说说吧，警察他怎么了？看把服装着急的。大量的经销商要退出了，警察们终于坐不住了，决定放弃投资权，恢复你的管理权。诸位，好久不见。目前我们最大的问题看起来是公关，但实际上问题还是出在布料上。所以这段时间，我打算建立一个专供我们原料的大型机械纺织厂，用机械代替繁琐危险的人工工作。不过，要做更大的蛋糕，就需要更多的投资，所以我打算举办一次招投会。好，我去确定选址。这个杜存志啊，根基可真是了得，他这几天让律师暂时先把他保出来了，这以后啊，找到由头。指不定还要翻身呢。他出来了，对，他说他自己是受害者，毫不知情，都是下面的人干的。这目前呢，我们也没有什么充分有力的证据能证明就是他干的。警方那边也还在搜查证据。之后啊，我
，我们还得再上一次法庭。这几天盯紧点，别让他破坏我们的招投会。嗯、终于有几天可以歇息了，做投资者行就得跑前跑后，提心吊胆的。上次您夸的那个古董店小老板，您有印象吗？哦，有印象。那小姑娘太会抓人心了，有意思，是个有本事的人。可不是有本事吗？这柳福光，现在在南城商界可谓叱咤风云。前几天搞了个产业升级的招投会，可谓红极一时，还给咱也发了友情电。小姑娘是个有远见的人，这个时候怕是大多数人都知道产业升级了。这样，开招投会那天，帮我把所有事情推掉，咱们也去凑个热闹。欢迎来到耀阳服装有限公司的招投会。本着商业，妈的，这个柳福光，我还以为他终于使点相肯跟我合作了，谁知道老子背后使绊子，你不厚道，就别怪我搅局了。下面有请柳福光同志上台发言。这次招投会，其一是想回应之前出现的问题，其二，我想组建一个大型机械化纺织厂。如果感兴趣的朋友们呢，可以一起进行投资，共享利润。其三，工业转型迫在眉睫，我也想尽自己的一份力量，推动南城的工业转型。柳福光啊，你这么说未免有点堂而皇之了吧？这工业怎么转型？要如何转型？你一个小姑娘，我们这些老头纵横商场这么多年都没搞明白的事情，你这么说。未免有点信口开河了吧？啊，信口开河。这段日子里，耀阳的发展速度、盈利能力，大家应该有目共睹。成衣市场正在扩大，此时此刻，入股投资才是一笔稳赚不赔的买卖。<笑>一个问题公司还需要伸手要钱，怎么？你想把谁拖下水呢？我作为南城商会的会长，是绝对不允许你这种毒瘤肆意泛滥的。大家仔细想一想，可千万别被他给骗了，更不会有人投资啊！谁会投资啊？啊？谁会投资？刘福光，我很欣赏你的商业转型，我投资你。你是谁？鸿盛投资董国元。董国元，这可是国内外知名的投资大佬，我拿了他投资的项目，绝对有潜力。国内国内投资。下面是中场休息，请便。董总，您就是之前那位买古董的神秘董先生吧？刘福光同志，你果然聪明，一下就猜到了。感谢您的投资，您放心，这笔钱让您稳赚不赔。小柳，你老家是哪里人？呃，我是北城人，家在无锡镇，那是个小地方，您肯定没听过。当然知道无锡镇，我有个妹妹，当年插队下乡，就在无锡镇。谁是杜存志？怎么了？这是你的逮捕令。目前我们已经找到了你参与贩卖人口的证据，跟我们走吧。姐，本来还想着能靠这次的招投会解决一下之前的危机，没想到还是被那个杜存志给搅黄了。没事儿，大不了我们卷土重来，演场大戏，给记者们看看。嗯。方便接受一个采访吗？能正面回应一下之前的产品问题吗？请问贵公司是不是因为购买商品是农村个体户才发现的残次品呢？诸位先冷静一下，这样吧，我可以先带大家参观一下工厂，当然我也会接受大家的采访。走吧，这边。今天我想带大家参观三个地方。
首先就是这个车间，这个车间还维持着原来纺织厂的样子，设备老旧，产品堆积。其实现在的许多加工企业已经和国外企业合作，给国外做代工厂了。那你为什么选择做成衣公司呢？因为我始终不愿意看到我们的劳动人民付出了那么多的汗水与心血所制出来的产品，仅仅是被贴上一个国外品牌的标签，就要被赚走那么多钱。所以，我想尽我所能，让消费者在相同的情况下省去量体裁衣这些繁琐的工序，就可以买到便宜、好看又耐穿的衣服。那你为什么还要卖残次品呢？这个问题问得好，这确实是我做的一个不太全面的决定。国内纺织产品堆积，我最开始想的是应该把这些资源合理的利用起来，但是却在采购环节出了问题。这段时间我也在吸取教训。现在已经在开始组建自己的纺织厂和采购部门了，所以从今以后，所有的产品都会更好且更便宜。我看到您的工厂里面大多数都是一些上年纪的妇人和一些残疾人，这是不是有些不人道？残疾人也需要收入，年长的妇人也需要收入，可能其他的企业会把他们拒之门外，但是我们耀阳想尽自己所能。给这些需要收入的人一份工作，给他们一个可以靠自己吃饱饭的机会。您的想法真的很有企业家的情怀。建设之初是为什么会有这种想法呢？可能，可能是因为在我最难的时候，我也曾迫切的想过，如果我能有一份可以靠自己吃饱饭的工作就好。这钱不能动，这是种子的钱。这钱真不能动，这钱。连老子的事儿都敢管，再多管闲事儿，老子把你赶出去，让你无家可归。贱人，贱<笑>人，杀了你，死亡赔偿款都是我的了，去死吧！胡光姐啊，这出演的是真好啊！经过了这次危机，咱们公司反而有更多的人关注了，接到了好多合作的订单。是演的，也不是演的。边哥，哎呀，怎么样？今天还顺利吗？顺利。好，顺利就好。哦，今天纪川和李梦云被带走了。纪川这段时间为了摆脱舆论，不惜捏造事实，最终被纠察出来，篡改采购单据和恶意举报。李梦云也有参与，相关部门已经着手调查了。您说，为什么总有人会陷在执念里，不得往生呢？人啊，都会有执念吧？你呢，胡光，会有执念吗？遇见你之前有，执念深重。宋烟，谢谢你，一次又一次的救我于水火之中。你要谢的是你自己，傅光，你还记得当初和我一起讨论公司名字的时候，我为什么告诉你是耀阳吗？为什么？因为浮光的本意就是太阳，象征着希望和勇气。傅光，你就是太阳，是你自己没有向命运妥协，是你自己一直在救赎自己。王光啊，今天依然把所有的事情都告诉我们了。警察以及相关部门都来过。之前呢，是阿姨听信了李梦云的话，错怪你了。之前我们不了解你的为人，就乱下定义，都怪我们。叔叔阿姨，如果你们真心实意觉得抱歉的话，其实补偿也很容易。行，孩子，你说。只要我们能够做到，一定满足你。那就把你们的儿子赔给我吧，我一定会对他好的。<笑><笑>好，<笑>来，这个我给你。这手镯呢，跟易安一样大，易安买烟的时候买的。那时候啊，我就想，这个就给我儿媳妇。好。董总，坐
。董总，您看一下，这是我归纳了一些企业日后发展的策略和方案。如果您觉得哪里不满意的话，我回去再完善一下。麻烦问您一下，那个照片上的是？我之前不是跟你说过吗？我有个妹妹，当年插队下乡，这就是她当年的照片。她叫董怀哲，是吗？哦，你认识他？我是他女儿。你是怀哲的女儿，我的亲外甥女。我没想到，当年你母亲去世，你父亲把你带走以后，我还能见到你。您知道我母亲去世，我还以为您不知道呢。毕竟我爹他天天赌钱，要是让您知道我母亲因为他而死，您还不得打死他？你爹天天赌钱？你娘是患有家族遗传的头颅病，当时插队下乡，条件艰苦。你爹一个文弱书生，也没什么钱，买不到进口的特效药。有人撺掇他去赌，他不敢，最后下定决心赌，竟然赢回了许多钱。可是没想到，你娘那时候已经回天乏术了。傅光，怎么了？不顺利吗？失魂落魄的。宋大哥。我们结婚之前，先回一趟老家吧。好，上车吧。回来了，离开了两年多，好像一切都没有变化。哎，这不是宋家小子吗？回来了呀，回来了。哦，这这就是女老板是吧？是，您身体还好吧？哦，挺好的，挺好的。那我们就先回家了。哦、好的，好的，再见。谁呀？火光。爹，我回来了。说。哎呀，嘿。你要你不是破产，本爹不是要钱就行。我见到我舅舅了。别跟我提他，要不是当年他没把你娘接回去，你娘能等死吗？你娘留在了无锡镇，我没本事，他怎么会死？他给了我一封信。说是我娘当时在卫生院写的。五夫亲戚，或许你读到这些文字时，你我早已阴阳两隔。我欲观你面孔，从意气风发到垂垂老矣，但时光无情。实在难以为逆。这世上并非所有人都要成为高山。我插队落户，没法回城，我并不后悔。我想与你一同成为云，成为溪流，哪怕是成为弹指一挥的微风，与你虚度、浪费一生，都足够幸福。我如今已知命运，所思所想，只愿生者释怀。我舅舅说，他想让你愧疚，所以一直没有把信给你。结果你就真的浑浑噩噩的过了半生。让我见一下。六叔他没事吧？时隔这么久，揭开伤疤，任何人都需要时间去接受。不过，当他看到我娘给他写的信的时候，应该能得到安慰吧？
一会儿没什么事儿，要不我们去办件小事情？什么事儿啊？你拿上你的户口单，一会儿就知道。这么大的事儿，你说是小事儿、啊？这不就是办个法律上的证明书吗？那和其他事儿比起来，就是小事儿、啊。不是，柳叔他能同意吗？我还没给彩礼呢。你要给啥彩礼啊？七百块钱加四件呗。这几样东西前几年我爹没拿着，今年就说啥都得让他拿着呗。快点！哎，好。嗯，资料没问题，请问宋一安先生是志愿群柳福光女士为？其并承担法律赋予的责任与义务吗？是。请问柳福光女士愿意以宋一安先生结为夫妻，一起承担法律赋予的责任与义务吗？我愿意。两位请签字。稍后我们拍一组照片，然后就可以颁发证件了。大家准备好了吗？两位新闻人，来来来，出来！准备好了穿。阿姨，我们妃嫔有限。啊，来来。看看衣服吧，这个怎么样？这件衣服好像是你们公司生产。哇，真是！啊。服务员，就这件了，打包买单位。好。你好，请问两位是情侣吗？我们是夫妻，这是我太太。嗯、啊，我们店里最近在搞一个小活动。然后就是可以把想对对方说的话写在这个纸上，然后下次来的时候可以翻看。那晚安，我先回去了。好，晚安。我实在太好奇你写的是什么了。我也好奇。宋延，从前我总是在想，两个不同路的人在一起，意味着牺牲、妥协、丧失自由。但遇见你之后才明白，爱可平山海。我愿你自由、顺遂，如愿且熠熠生辉。我也向你承诺。我们的婚姻不会成为困住你的枷锁，而是你最坚实的后盾。来，我们先签为敬。恭喜恭喜啊！有请新郎新娘入场。两性联姻，一堂地约，喜极流年，同匹配同餐。平起白发之音，书香同亲，武将红衣之谋，战鼓鸣，远古献一喜臣，新郎回家新娘亲吻啊！告诉大家一个好消息，我们拿到了一批销往巴西的单子，正式开通国外贸易板块。耶、yeah! ！董总，还有一个好消息是您不知道的哦。啊？还有什么好消息啊？今年南城举办了年度表彰大会，邀请了刘总，您获奖了，是本年度杰出企业家奖，真的。呀，周老师也被调到南城了。南城发展迅速，自然需要更多的管理人员来调。周老师大概也是这几天才调过来的，我都不知道。接下来表彰的是政府部门年度杰出工作者的颁奖，宋一安同志，清正廉明，扎根扶贫经济建设，敢于同黑恶势力斗争，辅助捣毁犯罪集团窝点，特授予政府部门年度杰出工作者称号。下一项是年度杰出企业家颁奖，让我们有请耀阳服饰的柳福光同志上台领奖。这一年来，耀阳服饰始终保持着一颗赤诚之心
不过，不过，不过，看着应该是过度劳累，有点气血亏虚。你是她丈夫吧？啊，你自己夫人怀孕了，以后就要注意点，别太劳累了。怀孕？那这是 B 超单，太阳很健康。我，简直像做梦一样啊！不是，你你真的怀孕了？那你可要多注意身体啊！啊，多注意休息，然后别太忙了，改改你那个工作起来就没日没夜的坏毛病。是啊，身体最重要。胎儿在发育的时候会占用母体的营养，不过你可千万要注意自己的身体啊！还有，以后想吃什么的时候都是缺乏营养的表现，一定要及时口服。哎，那你也不能乱吃啊，要不然对小孩不好。想吃就吃，小孩再说。哎，你怎么回事儿、啊、你？你们俩怎么还吵起来了？刘红光同志，新年快乐！那也祝我的宋一安同志新年快乐。一安。以后我们的小孩叫什么名字好啊？叫叫侄年的，古有侄爱，岁岁年年。侄年，嗯，宋侄年，哎，是个好名字，男孩女孩都能用，多省事。那既然取了一个这么好的名字，就奖励我的易安哥哥，给我煮碗面吧，饿。好。事情就是这个样子，两个孩子发生了口角，打了一架。君言，你平时不是和软软玩的最好吗？为什么要打架？因为他上课贴的是红薯，课上老师。啊？课上上课吃东西本来就是不对的，但老师虽然没收了，我后面又买了一个给他吃。他非但没有原谅我，还打我。好、啊。麻烦你了，老师。走吧。宋<笑>阳，你不觉得这一幕有点似曾相识吗？别笑了，来，这个给你，快快快！我，你什么时候买的？刚看到就买了，冬天了，不吃捧在手里也暖和点。爸爸，我的呢？我宝贝，你也要啊？嗯。好。我时常在想，也许人这一生总要充满勇气一些，去做自己想做的事，去爱自己想爱的人，去做一朵自由的玫瑰，开在旷野，开在悬崖边、堡垒上。叶梅花说：“很感谢当时有那样的勇气，让她成为了当时想都不敢想的新时代女性。”我也怎么都没想到，我爹那样读了半辈子的人，最后成为了一名反赌博宣传志愿者。偶尔觉得幸运，偶尔又在想，如果我上辈子就有这样破釜沉舟的勇气，也许命运早就可以破茧成蝶，无需重来。不过，所幸命运眷顾，通天坦途，我的亲人、挚爱、挚友都在身边，前路虽漫漫，亦灿灿。